అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఇప్పటి వరకు ఎన్ని స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ మీరు చేస్తుంటారు వందలు కాదు వేలల్లో చేశాను వేలల్లో చేస్తారు నేను ఎప్పుడు గర్వంగా చెప్పుకునే విషయం ఒకటి ఉంది జేవి సోమయాజుల గారి బ్రదరు జేవి రమణమూర్తి గారు అటువంటి మహానటుడితో నేను ఒక వంద ప్రదర్శనలు చేసే అవకాశం నాకు దొరికింది ఒక పెద్ద కమీడియన్ మీకు ముద్దు పెట్టారు అనే న్యూస్ వైరల్ అయింది ఆయన నాకు తండ్రి లాంటి వాడు నగేష్ గారు షార్ట్ అయిపోగానే దగ్గర తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నారు మా సీనియర్స్ అందరూ మాతో అట్లాగే ఉండేవాళ్ళు మీ ఫస్ట్ మూవీ ఎలా వచ్చిందమ్మ సప్తపది అని ఒక సినిమా చేశానమ్మా కే విశ్వనాథ్ గారు దాంట్లో అది అందులో అల్లు రామలింగయ్య గారి కూతురు క్యారెక్టర్ చేశాను నేను స్థిరంగా సినిమా చెయ్యాలి సినిమా ఆర్టిస్ట్గా ఇక్కడ నిలబడాలి అని వచ్చిన తర్వాత నా చదువు గురించి చెప్తే చాలా బాధపడతావు తల్లి పర్లేదు చెప్పండి నేను సెవెంత్ కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు రా ఎందుకని అర్థమైంది కానీ అన్ని కంఫర్ట్స్ ఉండి కూడా మైండ్ దాని మీద పెట్టకపోతే అది మనం దేశానికి చేసే ద్రోహం అవుతుంది అంటే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళంటే బయట వీళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు ఒక బ్యాడ్ టాక్ ఉంటుంది సో అలాంటి మాటల వల్ల మీరు ఎప్పుడైనా పర్సనల్గా ఇబ్బంది పడ్డం కానీ ఇండస్ట్రీలో ఇలాగ ఉంటారా బయట ఉంటారా అని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి నా భాష మీకు అర్థమై ఉందనుకుంటాను అర్థమైందమ్మా ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో అవార్డ్స్ తీసుకుని ఉంటారు కదా దాంట్లో ది బెస్ట్ అవార్డు అనిపించిన ఒక అవార్డు చెప్తారా ఒరే రిక్షాకి అవార్డు వచ్చింది నేను అసలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తల్లో ఆర్ నారాయణమూర్తి గారి సినిమా చేయడానికి నాకు అవకాశం వచ్చింది కాకపోతే ఆయన ఒకటే కండిషన్ చెప్పారు ఆ సినిమా చూసాకే ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న ఈ సినిమాలు ఈ డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా నాకు అవకాశం ఇచ్చేటం ఈ విషయం నన్ను బాగా నొప్పించింది అనుకునేది ఏమైనా దాసరి గారి ఇన్సిడెంట్లో ఆయన బెడ్ బెడ్ రిటర్న్ అయిపోయి చాలా సీరియస్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన నేను చూడటానికి వెళ్తే దూరంగా ఉండి కలిసి వేసిన విషయం అనమాట వారికి ఎప్పటికీ నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ నందు ఇవాళ మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్న గెస్ట్ ఎవరు అంటే స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసి కొన్ని వందలకు పైగా స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేసి మూవీస్లో సీరియల్స్లో మంచి మంచి పాత్రలు పోషించి మన ఆడియన్స్ అందరి మనసులు దోచేసిన మంచి మనసున్న ఆర్టిస్ట్ మన బుల్లితెర మహానటి శివపార్వతి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు నమస్తే అమ్మా హాయ్ నమస్తే అమ్మా నాకు చాలా సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చేసావు అది నేను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకని అమ్మా మహానటి అని మనకు మనం అనుకోకూడదు మంచి నటి అని ప్రేక్షకులు అంటే బాగుంటుంది కానీ మనకి మనమే మహానటి అని పెట్టుకోకూడదు అమ్మా నేను కూడా యాజ్ ఏ అభిమానిగా మీ ఫ్యాన్గా నేను కూడా మీ యాక్టింగ్ అన్నీ చూస్తూ వచ్చాను కాబట్టి హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నాను మీరు బుల్లితెర మహానటి అనే చెప్పుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఎవరికి వాళ్ళు అలాగా ఫీల్ అవ్వకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం మీరు ఫీల్ అవ్వకూడదు బట్ మీ అభిమానులుగా మేము ఫీల్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ మహా అనడానికి ఏం లేదు నటి దట్స్ ఆల్ అంతే ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తారు బాగున్నానమ్మ బాగున్నాను ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఓకే మీ అసలు మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది నాటకాలు మీకు ఎలా ఇంట్రెస్ట్ మీరు పుట్టి పెరిగింది ఎక్కడ అసలు మీ క్వాలిఫికేషన్ కానివ్వండి పుట్టి పెరిగింది ఇప్పుడు దానికి ఒక చక్కటి బిరుదు ఇచ్చారు ఆ ఊరికి కళల కాణాచి అని తెనాలి కళలకి నిలయం తెనాలి ఆ తెనాల్లో పుట్టాను ఆ తెనాల్లో పెరిగాను అక్కడ నుంచే ఆర్టిస్ట్గా నేను పుట్టడం జరిగింది అంటే మామూలుగా పుట్టడం వేరు ఆర్టిస్ట్గా పుట్టడం వేరు అందుకని సో ఆ గాలి ఆ వాతావరణం అక్కడ మనుషులు అక్కడ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరూ నాకెంతో దోహదపడ్డారని నేను ఎప్పుడు గర్వంగా చెప్తూ ఉంటాను సో తెనాల్లో పుట్టాను ఒక ఆర్టిస్ట్గా పుట్టాను మీకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టింగ్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా 
నాకు చిన్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అనేది అసలు నాకు తెలియదు అదృశ్యకంగా పదమూడో సంవత్సరంలో మా నాన్నగారు ఆర్టిస్టు ఆయన ఆర్టిస్ట్ కావడం వల్ల ఆయన ఇది చెయ్యి అన్నారు అది చేశాను అంతే తప్ప దాని పట్ల ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పడానికి అది కరెక్ట్ కాదు అదృశ్యకంగా వచ్చాను ఆ తర్వాత తర్వాత నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే చేస్తున్న పనిలో మనకి ఒక అనుభూతి కలుగుతుంది అది కలిగినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఈ ఈ వృత్తి ప్రత్యేకంగా ఈ వృత్తి ఏంటంటే చేసే పాత్రలు మనకు ఒక అనుభూతిని ఇస్తాయి మిగతా అన్ని వృత్తుల్లోనూ ఇలాగ అనిపించదు ఒక చదువు ఉందనుకోండి దీని తర్వాత ఇంకోటి చదవాలి దీని తర్వాత ఇంకోటి చదవాలి అని ఉంటుంది కొంత చదివిన తర్వాత చదువుకైనా ఎక్కడైనా స్టాప్ ఉంటుందేమో కానీ సముద్రానికైనా ఎక్కడైనా ఒక హద్దుంటుందేమో కానీ నటన అనే రంగంలో అవధులు ఉండవు ఇది అనంతం అందుకని ఈ అనంతమైన ఈ అవధులు లేని ఫీల్డ్లో ఒక అనుభూతి పొందడం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తాడో నటుడు కానీ నటి కానీ అది ఆనందంగా చేస్తాడు అది నేను పొందాను మీకు థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి మీరు ఇవి స్టార్ట్ చేశారు కదా ఇప్పటి వరకు ఎన్ని స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ మీరు చేస్తుంటారు స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా చేశానమ్మా వందలు కాదు వేలల్లో చేశాను వేలల్లో చేశారు అది కూడా మామూలుగా మా ఊరి వాళ్ళతో గుంటూరు జిల్లా విజయవాడ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ అందరిలో అంతా నేను నాటకాలు వేసినప్పటికీ కూడా నేను ఎప్పుడూ గర్వంగా చెప్పుకునే విషయం ఒకటి ఉంది జేవి సోమయాజులు గారి బ్రదరు జేవి రమణమూర్తి గారు వారు సినిమా కంటే నాటకానికే ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇచ్చి రంగస్థలం మీద గుర్తింపు పొంది అక్కడ ఆనందపడుతుండేవాడు ఆయన నాటక రంగానికి సేవ చేసి అక్కడ ప్రతిఫలం ఆశించకుండా ఆనందపడుతుండేవాడు ప్రతిఫలం మీన్స్ డబ్బు పరంగా డబ్బు కంటే ఖ్యాతి అక్కడ అక్కడ ప్రేక్షకుల దగ్గర నుంచి వచ్చే చప్పట్లు మన్ననలు ఆయనకి ప్రాణాన్ని ఇచ్చేవన్నమాట అంత ఇష్టపడేవారు అటువంటి మహానటుడితో నేను ఒక వంద ప్రదర్శనలు చేసే అవకాశం నాకు దొరికింది అవి కూడా ఢిల్లీ కలకటా బాంబేలో ప్రదర్శనలు ఆ రోజుల్లో టికెట్ నాటకాలు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఉండేవి నాటకాలు అటువంటి మహానుభావుడితో నేను నటించినందుకు నేను అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు గర్వంగా చెప్పుకుంటాను మీరు నటించిన నాటకాల్లో మీకు బాగా ఫేవరెట్ ఇష్టమైన నాటకం ఏంటి దాంట్లో ఒక డైలాగ్ చెప్తారా ఏ ఒక్కటి అని నేను చెప్పలేనమ్మా నాటకం నాటకాలు చాలా నాటకాలు మంచి ఉన్నాయి పలానా నాటకమే ఒక్కటి అంటే మిగతావన్నీ మంచివి కాదని చెప్పాల్సి వస్తుంది కదమ్మా అది తప్పు ఒక్కొక్క నాటకంలో ఒక్కొక్క ఇతివృత్తం ఒక్కొక్క నాటకంలో ఒక్కొక్క మెసేజ్ ఉండేది అప్పుడు జంజాల్ గారి నాటకాలు అనుకోండి హ్యూమరస్గా ఉంటాయి హ్యూమరస్ అండ్ కంటెంట్ ఉండేది అట్లా ఆయన సీరియస్గా కథ చెప్పకుండా ఒక హ్యూమర్గా కథ నడుపుతూ ఆ హ్యూమర్లో జోవెల్గా చివరిలో ఒక చిన్న ఒక మెరుపు లాంటి మెసేజ్ ఇచ్చేవారు ఆయన నాటిక నాకు సడన్గా గుర్తురావట్లేదు కానీ అందులో ఒక ఒక బ్రాహ్మిన్ ఫ్యామిలీలో ఒక పనివాడు ఉంటాడు అప్పటి వరకు అతను నువ్వు అంటరాని వాడివి ఆ జాడి ముట్టుకోవద్దు ఇది అంటుకోవద్దు అని దూరంగా పెట్టినవాడు ఫైనల్గా కులం లేదు మొత్తం లేదని చెప్తాడు రైటర్ జంజాల గారు ఓకే అంటే అతను సేవ్ చేస్తాడు ఒక పచ్చడి జాడి చుట్టూ ఒక నాగుపాము చుట్టుకొని ఉంటే అరే మగాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే పిల్లవారు అంటే మీరు మగాళ్ళు కదా సార్ అని అడుగుతాడు యజమానిని అలా నవ్విస్తాడు ఆయన సరే పోరా చెప్పిన పని చేయరా అంటే వెళ్ళి ఆ పాము తీసి బయటపడేసి సేవ్ చేస్తాడు అనమాట సరే అయ్యా ఇప్పటిదాకా నన్ను కొలుస్తుండి మీ కొలుస్తుండి కాదని అంటరాని వండని దూరంగా ఉంచారు కదా అయ్యా మరి ఇప్పుడు అందులో ఉన్న పచ్చడి ఏమైనా కడిగి తింటారా అయ్యా అని అలా నవ్విచ్చేవారు జంచాల గారు అలా సీరియస్ నాటకాలు ఒక నటనాలయం కానివ్వండి మండువాలోగిలి కానివ్వండి పల్లె పడుచు కానివ్వండి కాంచన గంగ అనే నాటకం కానివ్వండి మోతుకూరి జాన్సన్ గారు రాసిన నటనాలయం కానివ్వండి ఒక్కొక్క నాటకంలో ఒక్కొక్క ఇతివృత్తం ఉంటుందమ్మా గొప్ప గొప్ప మెసేజ్లు ఉండేవి కాబట్టి పలానిది అని నేను చెప్పలేను నాకు అన్ని సమానమే ఓకే మీ ఫేవరెట్ డైలాగ్ అట్లా డైలాగ్ నేను సడన్గా చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఓకే అసలు మీకు నాటకాల నుంచి సడన్గా మీరు మూవీస్కి వచ్చారు చెప్పలేను అంటే అనుభూతి చెంది చెప్పేదే డైలాగు 
ఒకటి రెండు మూడు అన్నట్టు చెప్పకూడదమ్మా ఓకే ఒక ఫీల్తో చెప్తేనే ప్రేక్షకుడు మెచ్చుతాడు నాకేదో గుర్తున్నది నేను ఇప్పుడు చెప్తే కరెక్ట్ కాదు అవును అంతే ఆల్రెడీ నేను మీ డైలాగ్స్ కొన్ని ఉన్నాను మనం కొన్ని జీలో మీరు ఒక డైలాగ్ చెప్పారు దేశభక్తి గురించి ఆ డైలాగ్ అయితే నాకు ప్రాపర్గా గుర్తులేదు బట్ ఆ రోజు అయితే అందరూ స్టేజ్ మొత్తం లేచి క్లాప్స్ కొట్టి చాలా ఇంప్రెస్ అల్లూరి సీతారామరాజు ఏకపాత్ర ఎవనైనలాగా అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేసుకొని చెప్పడం జరిగింది అవును ఆ రోజు నేను కూడా ఆ షోలో ఉన్నాను సో ఆ రోజు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఆ డైలాగ్ విని చాలా బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ ఫస్ట్ మూవీ ఎలా వచ్చిందమ్మా ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ మూవీ అంటే ఎప్పుడో సర్పాయగానికి ముందు సప్తపది అని ఒక సినిమా చేశానమ్మా కే విశ్వనాథ్ గారు దాంట్లో అది అందులో అల్లు రామలింగయ్య గారి కూతురు క్యారెక్టర్ చేశాను నేను చాలా చాలా సంవత్సరాల ముందు ఇది ఝాన్సీ గారు నాకు మదరు అల్లు రామలింగయ్య గారు ఫాదర్ అనమాట చిన్న క్యారెక్టర్ అది సో ఫస్ట్ మూవీ అని లెక్కగా చెప్పాల్సి వస్తే అదే కానీ నేను స్థిరంగా సినిమా చేయాలి సినిమా ఆర్టిస్ట్గా ఇక్కడ నిలబడాలని వచ్చిన తర్వాత చేసిన ఫస్ట్ మూవీ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ద్వారా సర్పయాగం సర్పయాగం ఆ సర్పయాగం సినిమా నన్ను నిలబెట్టింది నాకు ఒక మంచి దారి చూపించింది అంటే ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది అని మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు ఒక పది అవకాశాలు ఇవ్వడానికి ఆ సినిమా ఆ ప్రొడక్షను అందులో పనిచేసిన మా ఆర్టిస్టులు అందరికీ మంచి అవకాశం దొరికింది దట్టు నన్ను ఎవరైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నాటక రంగం నుంచి నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పరుచూరి బ్రదర్స్ దానికి డైరెక్టర్ గారు సర్పయాగం సినిమాకి పరుచూరి గోపాలకృష్ణ గారు బ్రదర్స్ ఇద్దరు రైటర్స్ గోపాలకృష్ణ గారు డైరెక్టరు రామానాయుడు గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు శోభన్ బాబు గారు అందులో మెయిన్ క్యారెక్టరు కథకి నాయకుడు మంచి క్యారెక్టర్ మీకు తెలుసు అది సో అందులో నేను యాక్ట్ చేయడం నా అదృష్టం అందులో చాలా చాలా నాకు అదృష్టాలు దక్కాయి ఒక నగేష్ గారు నూతన్ ప్రసాద్ గారు శోభన్ బాబు గారు ఇంతమంది కలయిక ఒక పక్క పరుచూరు బ్రదర్స్ వాళ్ళు నన్ను కావాలని సెలెక్ట్ చేసి సినిమాకి ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేయడం అవన్నీ అదృష్టాలు నాకు పరుచూరి బ్రదర్స్ గురించి ఒక ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు వాళ్ళ గురించి పరుచూరి బ్రదర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయకపోతే నేను అసలు లేనమ్మా నేను అసలు లేను శివపార్వతి అనే పదం సినిమా ఇండస్ట్రీలో వినిపించేది కనిపించేది కాదు నాటకాలు వేసుకుంటూ అలా 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 ఏం జరిగేదో అది కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నాటకానికి కొంచెం స్పాన్ ఉంటుంది కొద్ది స్పాన్ అందులో నా ఏజ్లో ఉన్నంత వరకు నేను హీరోయిన్గానే చేశాను అన్ని నాటకాలు మదర్ అనేది చేసింది ఒకే ఒక్క నాటిక అది కూడా సర్పయాగం సినిమాకి ముందు ఇండస్ట్రీకి రాబోయే ముందు నేను చేసిన ఫస్ట్ ప్లేలెట్ అంటే మదర్గా చేసింది అది తప్ప మిగతా అవన్నీ హీరోయిన్సే చలాకీగా ఉన్నా అందంగా ఉన్నా విగర్స్గా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా హీరోయిన్ అయి సో హీరోయిన్ కొంతకాలానికి ఫేడ్అట్ అవుతుంది ఏ రంగంలోనైనా అంటే నాటక రంగంలోనైనా సినిమాలోనైనా సో కొంత ఫ్రైడ్ అవుట్ అయిన తర్వాత అంత ఇది ఉండేదో ఉండదో నాకు తెలియదు కరెక్ట్గా ఆ టైంకి నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావడం మదర్ క్యారెక్టర్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనడం కంటే నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా అదృశ్యకంగా జరిగాయి సో అది ఇప్పటి వరకు చేసిన మదర్ రోల్స్ అన్నిటిలో కూడా దానికి మీరు కరెక్ట్గా యాప్ట్ అయిపోయారు ఆ రోల్లో మీరు అంటే ఎక్కడ యాక్ట్ చేసినట్టు కాకుండా ఒదిగిపోయారు అని చెప్పుకోవచ్చు మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిలో కూడా ఎక్కడ యాక్టింగ్ చేసినట్టు లేదు చాలా న్యాచురల్గా ఉన్నాయి సో మీకు మీరు చేసిన మూవీస్లో మీకు బాగా నచ్చిన మూవీ ఏది అని అంటే ఏం చెప్తారు క్యారెక్టర్ పరంగా నాకు ఫస్ట్ ఇలా అడిగిన వెంటనే చెప్పడానికి వీలుగా ఉన్న సినిమా ఆహ్వానం 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 సినిమాలో మంచి మదరు అంటే మదర్ మంచి ఏంటి చెడ ఏంటి అని మీరు ప్రశ్నించవచ్చు జనరల్గా మదర్ ఉంటుంది పిల్లల క్షేమాన్ని కోరుకుంటుంది అది సహజంగా ఉండే మదరే కానీ కాన్వర్ట్ పొజిషన్లో కొడుకు తప్పుని కూడా అయితే చూపగలగడం అనేది మంచి మదరు కదా అందులో ఆ పాయింట్ దివాకర్ గారు రైటర్ దివాకర్ గారు 
కొడుకు తప్పు చేస్తే కొడుకు తప్పుని కూడా బ్లంట్గా బ్లంట్గా విమర్శించి ఇటువంటి కొడుకు వీడు ఇలాంటి వాడని నా చనుబాలు తాగేటప్పుడే నాకు తెలిసి ఉంటే అప్పుడే నీ గొంతు పిసికి చంపేదాన్ని అని రాశారు రైటర్ అది మంచి అద్భుతమైన ప్రయోగం ఏ తల్లి తన బిడ్డని చంపాలని అనుకోదు కానీ అతను చేసిన దుర్మార్గాన్ని నువ్వు ఇలాంటి వాడని నాకు ఆ రోజు తెలియదు కదా తెలిసి ఉంటే నువ్వు ఏ మంగళసూత్రంతో ఆడుకుంటూ నా చనుబాలు తాగావో ఆ మంగళసూత్రంతో నిన్ను చంపేసేదాన్ని అనే మాట రాశాడు సో అది నాకు వెంటనే గుర్తొచ్చే డైలాగ్ అనమాట అది కాకుండా నెక్స్ట్ పాండురంగడు చాలా ఉదాహరణమైన సినిమా ఆ రోజుల్లో పాత రోజుల్లో నందమూరి తారక రామారావు గారు పెద్ద ఆయన మనందరి రాముడు తెలుగు జాతి తెలుగు జాతి మొత్తానికి అందాల రాముడు మనం పూజించే రాముడు ఆ రాముడు నటించిన పాండురంగడు పాండురంగ మహత్యం అనే చిత్రంలో ఋషేంద్ర మణి గారు చేశారు ఆయన తల్లి క్యారెక్టర్ అదే పాత్ర పాండురంగడు చిత్రంలో ఆయన తనయుడు బాలకృష్ణ గారు యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పాత్ర నాకు దొరికింది మంచి క్యారెక్టర్ ఈ ఆ పా ఆ సినిమాకి సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు మాతృదేవో భవ అని ఒక మంచి పాట రాశారు ఆ పాట విశ్వనాథ్ గారు నేను బాలకృష్ణ గారు ముగ్గురు ఉంటాం ఆ సాంగ్లో మంచి పాట ఒక ఫీల్ ఉన్న పాట సో ఆ క్యారెక్టర్ కూడా నాకు చాలా బాగా ఇష్టం ఓకే అంటే ఇష్టంగా అంటే నేనేదో షూటింగ్కి వచ్చాను నాకు పాత్ర అన్న కా అన్నట్టు కాకుండా నేనే అన్నట్టు యాక్ట్ చేయగలిగాను అనమాట అంత అంత దగ్గర అయింది నా మనసుకి రెండు పాత్రలు మీరు చాలా మూవీస్ చేశారు హీరోయిన్గా చేశారు దాంట్లో మీకు ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు మూవీస్లో నేను హీరోయిన్ చేయలేదమ్మ అసలు నాటకాల్లో కానివ్వండి నాటకాల్లో చాలా చేశారు కదా సో దాంట్లో మీ కో ఆర్టిస్ట్ కానీ ఎవరైనా ఉంటారు కదా ఈయన నాకు చాలా మంచి పేరు మా హీరో గారి గురించి చెప్పాను కదా రమణమూర్తి గారు ఆయనే మా హీరో ఆయనే హీరో నాటక రంగంలో ఓకే కె విశ్వనాథ్ గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు ఆయన గురించి చెప్పే అంత గొప్పదాన్ని కాదు నేను చెప్పకుండా ఉండలేను ఎందుకంటే మన తెలుగు జాతి గర్వించే ఒక మహా విజ్ఞాని అఖండమైన కళని ఆయన ఆస్వాదించుకున్నారు నేను వారు మనల్ని వదిలి వెళ్ళిన రోజు నేను ఒక మాట చెప్పాను ఫిబ్రవరి సెకండ్ శంకరాభరణం రిలీజ్ అయింది ఫిబ్రవరి సెకండ్న ఆయన వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోవడం అనడం కంటే ఆ శంకరాభరణం రిలీజ్ అయిన రోజే ఆయన చనిపోయారు కాబట్టి ఆ శంకరుడికే ఆయన ఆభరణం అయిపోయారు అని నేను భావించాను అలా ఆ గొప్ప డైరెక్టర్ గారితో కూడా నేను కలిసి నటించడం డైరెక్ట్ ఆయన డైరెక్షన్లో నటించడమే కాకుండా ఆయనతో పాటు ఆయన సరసన నటించే అవకాశం నాకు దొరకటం నిజంగా నాకు పూర్వజన్మ సుకృతం అనే చెప్పచ్చమ్మా నిజంగా నా మనసు ఫీల్ అవుతున్నది చెప్తున్నాను ఏదో అవకాశం వచ్చింది చేశాను అలా కాదమ్మా మనం కొన్ని కొన్ని దేవాలయాలకి వెళ్ళాలి అని కోరుకుంటాం కొన్ని కొన్ని కారణాల చేత వెళ్ళలేకపోతాం మనం కదా అనుకోకుండా మనం అక్కడికి ఒక్కోసారి వెళితే అరే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి అనుకున్నాను నాకు ఈ స్వామి దర్శనం కలగలేదే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాము అని మనం ఎంత ఆనందపడతాము నేను అంత ఆనందపడ్డాను ఆయన ఆయనతో ఇలా దగ్గరగా ఆయన చేయి పుచ్చుకొని ఆయన షోల్డర్ మీద చేయి వేసి అలా పక్కన ఉండి ఆయన స్వరం నా చెవికి చాలా దగ్గరగా వినిపిస్తున్నంత దగ్గరగా ఆయనతో ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులు నేను కలిసి పనిచేయడం ఆయన క్రమశిక్షణ ఆయన చిత్తశుద్ధి అన్నీ తెలుసుకొని ఓ ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఉండి కూడా ఇలా ఉంటారా ఒక పాత్ర కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నేను ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ని మాత్రమే నేను డైరెక్టర్ని కాదు అని గిరిగేసుకొని ఉండడం ఎవరికి సాధ్యం అవుతుంది ఆయన జస్ట్ ఆర్టిస్ట్లనే ఉన్నారు అంతే నేను కే విశ్వనాథ్ని నాకు అన్నీ తెలుసు అన్నట్టుగా కూడా ఉండేవారు కాదు ఆయన కో డైరెక్టర్ గారు వచ్చి సార్ షార్ట్ అండ్ అని అని వెంటనే లేచి వస్తుండేవారు సో చాలా నేర్చుకోవాలమ్మా వాళ్ళ దగ్గర చాలా నేర్చుకోవాలి 
మహానటి సావిత్రి గారిని మీరు చాలా దగ్గరగా చూశారు సావిత్రి గారు గురించి కొన్ని మాటలు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఆవిడ గురించి ఏమీ తెలియదు సో మీరే మీరేం చెప్తారు సావిత్రి గారి గురించి చెప్పండి అంటే సావిత్రి గారి గురించి ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి తెలియదు అని అనుకోవటం పొరపాటు ఏమో అనుకుంటున్నాను అంటే తెలుసు నార్మల్గా అంత బ్రీఫ్గా ఇప్పటి వరకు ఆడియన్స్కి తెలియని విషయాలు మీరు ఏమైనా షేర్ చేయగలరా అని ఆడియన్స్కే కాదమ్మా నాకు కూడా తెలియని విషయాలు చాలా ఉంటాయి ఓకే అవునమ్మా జనరల్గా అన్నీ విన్నవే తప్పితే ప్రత్యక్షంగా చూసినవి మనకి తెలియదు కాబట్టి విన్న వాటిలో ఎన్ని నిజాలు అని మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటే కొన్ని మాత్రమే నిజాలు కొన్ని అసత్యాలు ఉంటాయి మనం ఆమె మీద ఉన్న ప్రేమతోటి అసత్యాలను కూడా నిజం అనుకొని అవతల వాళ్ళని శత్రువులుగా అనుకుంటాం కాదు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని నిజాలు ఉన్నాయి అయితే ఆ నిజాలు ఏమిటి ఎక్కువగా క్రియేట్ చేసి చెప్పిన విషయాలు వాటిలో గురించి మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటే ఆమె అమాయకత్వంగా నమ్మడం ప్రేమ గుడ్డిది అనే విషయాన్ని ఆవిడ ఖచ్చితంగా రైట్ కొట్టడం ప్రేమ గుడ్డిది అన్న విషయాన్ని ఆమె నిజం చేశారు నిజంగా ప్రేమ గుడ్డిదే ఆ ప్రేమతోనే ఆమె గుడ్డితనంగా అంటే అక్కడ అవతల వాళ్ళ తప్పు అనుకోవడానికి వీలేదు మన విచక్షణ కూడా కొంచెం క్రోడీకరించుకోవటం క్రోడీకరించుకోవాలి మన లైఫ్ సెట్ చేసుకునేటప్పుడు కదా అవతల వాళ్ళ మీదనే బ్లైమ్ వెయిటింగ్ కంటే మన మన విజ్ఞానాన్ని కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఆ విషయంలో ప్రేమ గుడ్డిది అనే దానికి ఆమె ఎక్కువ ఓటేశారని నేను అనుకుంటుంటాను వ్యక్తిగతంగా వచ్చేసరికి ఎవరు చెప్పుకున్నా ఎవరు విన్నా ఏ చాలా ముందు ఆమెకి పరిచయాలు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు చెప్పినా ఆవిడ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడతారు చాలా గొప్ప ఔన్యత్యం ఉన్న మనిషిగానే మాట్లాడతారు మనం మహానటి సినిమాలో చూసో లేకపోతే సావిత్రి గారి బయోడేటో చూసి ఆవిడ చాలా స్నేహశీలి సేవా దృక్పథం ఉన్నది అని వాళ్ళు రాస్తే చెప్పడం కాదు ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాళ్ళు ఆవిడ స్నేహితులు ఆవిడకి చాలా దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకోవటం నేను వినడం జరిగింది అవి నిజాలు సెల్ఫిష్నెస్ లేదు ఆమెకి సెల్ఫిష్నెస్ లేదు నేను ఇంత పెద్ద మహానటిని నాకు ఏదో పట్టం కట్టాలి పట్టం కట్టారు అవి తెలిసి ఉంటే ఆమె అలా వెళ్ళిపోయి ఉండేవాళ్ళు కాదేమో నేను అనుకోవటం మీరు అప్పుడున్న జనరేషన్ ఆర్టిస్టులు పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో వర్క్ చేశారు ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న ఆర్టిస్టులు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇండస్ట్రీలో మీకు ఏమన్నా డిఫరెన్స్ కనిపించిందా లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఉంటాయమ్మా ఉండకుండా ఉండవు అప్పటిలాగే ఇప్పుడు ఉంది అనుకుంటే పొరపాటు అప్పట్లాగే ఇప్పుడు ఉండాలని కోరుకోవటం కూడా పొరపాటు అవునమ్మా చాలామంది మేము ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అద్భుతంగా ఉంది ఈ రోజుల్లో ఏదో అయిపోయింది అని అనుకుంటుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఏ రోజులకు ఆ రోజు అడాప్ట్ అవ్వాలని నేను అనుకుంటుంటాను అడాప్ట్ అయితేనే మనకి ఇక్కడ ఏం చేయాలనేది తెలుస్తుంది అడాప్ట్ కాలేదనుకోండి మనం అక్కడే ఉంటాం ఇప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా తీసుకోండి మీరు ఎప్పుడు ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితం సినిమా అరవై సంవత్సరాల క్రితం సినిమా ఉన్నాయి ఇప్పటికీ మనకి చూస్తుంటాం మనం ఆ రోజుల్లో లాగా టేకింగ్ ఉంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తారా లేదు చూడరు ఎందుకని అంటే జనరేషన్ అప్డేట్ అయిపోయింది అప్డేట్ మనకి చదువు బాగా చదువుకుంటున్నారు ఆడవాళ్ళు మగాళ్ళతో పాటు చదువుకుంటున్నారు చదువుకుంటున్నప్పుడు టెక్నాలజీని కూడా వాళ్ళు క్యాచ్ చేయగలుగుతున్నారు ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ టెక్నాలజీని వాళ్ళు క్యాచ్ చేయగలుగుతున్నారు క్యాచ్ చేసినప్పుడు ఆ రోజుల్లో లాగే పిలక ముడేసుకొని ఉండడానికి ఇష్టపడరు ఆ రోజుల్లోగే పంచ కట్టుకొని సిటీ బస్సులు ఎక్కడానికి సమ పరిస్థితి స సానుకూలంగా ఉండదు ఆ రోజుల్లో అలాగే జడగంటలు వేసుకొని చక్కగా లంగా పావుడా కట్టుకొని పరిగెత్తే బస్సు ఎక్కడానికి పరిస్థితులు సానుకూలంగా ఉండవు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి పరిస్థితులకు అప్డేట్ అవ్వాలి ఓకే అంతే కదా తల్లి అంతే అంతే ఇప్పుడు జడగంటలు వేసుకొని చక్కగా తలనిండి కనకాంబరాలు పెట్టుకుని బుట్టులు లాక్ వేసుకొని మొక్కు పొడుకు పెట్టుకొని చక్కగా కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకొని ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అనుకోండి పిచ్చాడిలాగా చూస్తారు అవును ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అలానే చూస్తారు జనరేషన్ అనుకోవద్దు ఇక్కడ మార్పు తరం మారిపోయి మారింది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అన్ని ఒక పది గుమ్మాలు ఉన్నాయనుకోండి ఇంట్లో ప్రతి తలుపు దగ్గర ఒక గుమ్మ ఉండేది గడప 
గుమ్మం కాదు గడప గడప ప్రతి గుమ్మానికి పసుపు రాసి చక్కగా బొట్లు పెట్టుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ఒకటే ఒకటే గడప ఉంటుంది అవును అవునా ఇంటికి ఒకటే గడప మెయిన్ ద్వారం దగ్గర మిగతా మీరు పది ఉండండి పదహారు ఉండండి గడపలు ఉండవు గుమ్మాలు ఉంటాయి ఎందుకు వచ్చింది ఈ మార్పు మన ఆలోచనలో మన కంఫర్ట్ మన కంఫర్ట్ జీవితం వచ్చింది అలా ఆ రోజుల్లో బాగుందా ఈ రోజుల్లో బాగుందా అని అనుకోవడం కంటే ఈ రోజులకి అప్డేట్ అవ్వడం అనేది మంచిది ఉత్తమం అని నా ఉద్దేశం అట్లాగని అన్నిటిలోనూ కాదు మనిషి మేధావితనాన్ని క్యాచ్ చేశాడు చదువుకుంటున్నాడు అంతరిక్షానికి ఎలగలుగుతున్నాడు చాలా జీవి చాలా ఫాస్ట్ లివింగ్ని చూస్తున్నాడు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఎన్ని బాగున్నా మనుషులలో కమ్యూనికేషను మనుషులలో ప్రేమ మమకారాలు కొన్ని కొన్ని కట్టుబాట్లు మారకుండా ఉన్నంత వరకు ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా బాగుంటాయి తల్లి చాలా బాగుంటాయి వాటితో పాటు మన మనసుల్ని కూడా పాలల్లో నీళ్లు కొంతవరకే పోయగలం ఒక గ్లాసు నీళ్ళు ఒక గ్లాసు పాలల్లో ఒక పది స్పూన్లు నీళ్లు పోయగలం కానీ బిందె నీళ్లు పోసామనుకోండి పాలలాగా ఉంటాయి చెప్పండి తెలిసిపోతుంది అంత కల్మషం కాకూడదు అని నా ఉద్దేశం ఆ రోజుల్లో ప్యూరిటీ డెఫినెట్గా ఉంది ఆ రోజుల్లో ఏ పనిలోనైనా అంతే శ్రద్ధ అంతే పట్టుదల అప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు కూడా చదువు పట్ల మనం ఇంకా బాగా ముందుకెళ్ళాం అమ్మాయిలు కష్టపడి చదువుతున్నారు ఎదుగుతున్నారు నాకు హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది గిరిగీసి గుమ్మం దగ్గర నించోబెట్టకుండా వాళ్ళకంటూ ఒక స్వాతంత్రాన్ని ఒక స్వేచ్ఛని మనం సంతరించుకున్నామని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది అమ్మ మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు నా చదువు గురించి చెప్తే చాలా బాధపడతావు తల్లి పర్లేదు చెప్పండి నేను సెవెంత్ కూడా కంప్లీట్ చేయలేదురా ఓకే ఎందుకని ఎందుకనంటే ఆ రోజుల్లో చదువు కొనుక్కునే స్థితి మాకు లేదు ఓకే చదువుకోగలం కానీ చదువు కొని చదువు కొనే స్థితి లేదు మాకు ఓకే అర్థమైందిగా నీకు ఓకే అంటే చదువుకోవడానికి తగిన ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి అకంఫర్ట్ ఓకే అంటే ఆ పరిస్థితులు అప్పటి పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయన్నమాట సో మా నాన్నగారు ఒక సినిమా తీయడం దెబ్బ తినడం తర్వాత దాన్ని ఎలా ఫిల్ ఫిల్ చేయాలి అని అనుకోవడము ఆ టైంలో నేను తెనాల్లోనే ఉన్నాను కాబట్టి మంచి నాటకాలు వేయించవచ్చు కదా అమ్మాయితోటి అని చెప్పి మామూలుగా పక్కన ఉన్నవాళ్ళు అమ్మాయి బాగుంది నాటకాల్లో గురించి అవి అన్నీ అంటుంటారు నాన్న కూడా ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి నన్ను చాలా అవలీలుగా నాటకాల్లోకి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది నాటకాల్లో బిజీ అయిపోయాను సో దాంతో అలా చదువుకోవడానికి వీలు అవ్వలేదు నాకు ఖచ్చితంగా చదువుకునే తీరాలి అనుకున్నట్టయితే ఎలా ఉండేదో నాకు ఆ పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు ఈ పరిస్థితులు అనుకూలించాయి నేను ఫీల్ అవుతుంటాను చదువు విషయంలో మాత్రం చదువుకి మించిన సంస్కారం మీకు ఉంది మీరు సెవెంత్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నా కానీ సంస్కారం చదువు లేకపోయినా ఉంటుంది నేనేం కాదన్ను బట్ నేను ఏదో చదువుకుని ఉండేదాన్ని కదా అది చదువుకోలేకపోయినా ఫీలింగ్ మాత్రం నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఫీల్ అవుతుంటా ఇప్పుడు కూడా ఫీల్ అవుతుంటా నేను చాలా ఫీల్ అవుతుంటాను ఎందుకంటే నా మనవులు చాలా ఫ్లూయెన్సీగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు నా మనవరాలు నా మనవుడు నా నెగతాళు చేస్తుంటారు అప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది అనమాట నేను నేను చదువుకున్నట్టయితే వాళ్ళు నన్ను గేలి పట్టించారు కదా అని అలా అనమాట అది ఒక హెల్దీ ఫీలింగే తప్పితే ఇంక మరి ఇంకేం కాదు అంటే మన శరీరంలో అవయవాలు ఎంత ముఖ్యమో చదువు కూడా మనిషికి అంతే అవసరం చదువుకుంటే ఇంకా స్వేచ్ఛగా బాటంగా తిరగలడు ఈ సందర్భంలో నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను అటువంటి ఈ ఈ రోజుకు కూడా ఏజ్లో కూడా నేను చదువుకోలేకపోతున్నానని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను కదా కానీ ఈరోజు చాలామంది స్టూడెంట్స్ చదువుకోవడానికి చక్కని వనరులు తల్లిదండ్రులు అమర్చి పెడితే దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు మా అవును చక్కగా వాడుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వీధి లైట్ల దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అయ్యారన్న విషయం మన అందరికీ తెలుసు అవును స్ట్రీట్ లైట్ల దగ్గర కూర్చుని చదువుకున్న గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు ఉన్నారు కానీ ఈరోజు స్కూళ్ళల్లో ఏసీ ఉంటుంది వాళ్ళు వెళ్ళి బస్సులో ఏసీ ఉంటుంది తిరిగే కార్లో ఏసీ ఉంటుంది ఇంటికి వస్తే ఏసీ ఉంటుంది 
అన్ని కంఫర్ట్స్ ఉండి కూడా మైండ్ దాని మీద పెట్టకపోతే అది మనం దేశానికి చేసే ద్రోహం అవుతుంది మనం ఎందుకు అన్ని టికెట్గా ఉండాలి చదువుకొని చదువుకొనే అవకాశాలు ఉండి కూడా అన్ఫిట్ క్యాండిడేట్స్ లాగా ఎందుకు ఉండాలి ఈ ఒక్క విషయం నేను ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చెప్పదలుచుకున్నాను లైఫ్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి చదువుని ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి అవకాశం మనకి దొరికితే దాన్ని ఏ ఏ ఏ ప్లేస్లోనైనా నేనే రాణించగలను అన్నట్టుగా చదవాలి అది నేను చెప్పదలుచుకుంది ఓకే సొసైటీ గురించి ఇప్పుడు మనం బయట చాలా ఇన్సిడెంట్ చూస్తున్నాము ఈ మధ్య కాలంలో మానవత్వం అనేది లేకుండా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ బయట జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాంటి వాటి గురించి మీరు ఏమైనా చెప్తారా అంటే ఈ పర్టికులర్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏమని చెప్తారా పలా అంటే ఆడపిల్లల్ని పెంచే విషయంలో కానివ్వండి బయట మనం చూస్తున్నాము చాలా జరుగుతూ ఉన్నాయి పేరెంట్స్ అవేర్నెస్ కోసం కానివ్వండి మీ జనరేషన్లో ఇవన్నీ జరిగేవా అప్పుడు అప్పుడు కూడా ఇవన్నీ ఉండేవా లేకపోతే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అమ్మాయిలు పోష్గా రెడీ అవుతున్నారు వాళ్ళు వేసుకునే దుస్తుల వల్ల ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయని బయట అంటున్నారు కదా అంటే మీ కాలంలో కూడా ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేకపోతే ఇప్పుడు జనరేషన్లోని ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉన్నాయా అనే దాని గురించి అంటే మనిషి పశువుగా ప్రవర్తించడం అనే విషయం ఆ రోజుల్లో అసలు లేదు అని అనుకోవద్దు ఎక్కడో ఒక మూల ఎవరో ఒక చోట అలా ఉండేవి రేర్ కేసెస్ అనమాట వాడిని మనం ఒక వింత జంతువులాగా చూడటం జరిగేది మనుషుల్లో తిరగనిచ్చేవాళ్ళు కాదు అలాంటి వాళ్ళని మనిషిగా జమ కట్టేవాళ్ళు కాదు కానీ ఇవాళ శాతం పెరిగిపోయింది అంటే అలాంటి అకృత్యాలు చేయడానికి ఎక్కువగా అటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ పెరిగారు దానికి ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అమ్మా అది ఒక ముక్కలో చెప్పలేను నేను ఎందుకంటే అది పెద్ద ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ అది అది తల్లిదండ్రుల లోపమా పెంపకం లోపమా సొసైటీ లోపకం లోపమా ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అడిగారు అమ్మాయిలు మోడరేట్గా తయారవడమా ఎన్ని ఒకటి కాదు చాలా కారణాలు దానికి అల్లుకొని ఉంటాయి ఆ చాలా కారణాలని మనం అవాయిడ్ చేసుకుంటూ రావాల్సిన అవసరం మాత్రం ఉంది ముఖ్యంగా స్వేచ్ఛ పేరుతో మనకి మొబైల్ చేతిలోకి వచ్చింది మొబైల్ని మనం వాడుకునే పద్ధతిలో వాడుకుంటే మనకు ఉపయోగపడుతుంది లేదంటే దానికి మనం ఉపయోగపడతాం అంతేగా ఎక్కువ ఫోన్లు కొంటారు ఎక్కువ చూస్తారు ఆ తర్వాత పలానిది చూస్తే పేమెంట్లు అట్లాంటివి కూడా ఉంటాయి కదా దాంట్లో మనం దానికి ఉపయోగపడకుండా మనకు ఉపయోగ ఉపయోగపడేలాగా చేసుకుంటే మనం చెడిపోం మరి అన్ని కంఫర్ట్స్ ఫోన్లో ఎందుకు పెట్టారు అని ప్రశ్న వస్తుంటుంది నాకు ఎప్పుడు అది మరి నేను దానికి నేను సమాధానం చెప్పలేను ఓకే అంటే మన బలహీనతల మీద బిజినెస్ చేస్తారు కదా ఎవరైనా అది తాగుడు కూడా కావచ్చు సిగరెట్స్ కావచ్చు సినిమా తీసిన వాళ్ళు వేరే ప్రదర్శనలు చేస్తూ పోస్టర్ కావచ్చు రకరకాల వాటి మీద టెంప్ట్ అయిపోతుంటారనమాట ఈ నిగ్రహ శక్తి ఉండడం అనేది ఒక రకంగా అసాధ్యమే కొంచెం కష్టమే ఓకే అంటే ఒకటి కాదు కదా అతన్ని వెంటాడే విషయము ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఇగ్నోర్ చేశారనుకుంటే తల్లిదండ్రులు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మన వేషభాషలు ఏమైనా అతన్ని అదుపు తప్పిస్తున్నాయంటే వేషభాషలు తప్పించవచ్చు బయట పోస్టర్లు అంటే పోని సినిమా వాళ్ళని తిట్టచ్చు సెల్ ఫోన్లో జరిగేదాన్ని ఎవరు ఆపగలుగుతున్నారు మా కదా సో సో మెనీ రీజన్స్ ఉన్నాయి వీటి వల్ల పెట్రేగిపోయిన ఆలోచనలు ఈజీ మనీ తర్వాత వాళ్ళు చేసే అకృత్యాలన్నిటినీ ఆనందాలని అనుకోవడం చేసే పొరపాటు దానివల్ల అలా జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది నా స్థాయి సరిపోదేమో అది చెప్పడానికి చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అమ్మా అది నేను మన సత్యవాణి గారు తెలుసు కదా మీకు సత్యవాణి గారు చాలా కాలేజెస్లో స్పీచ్ ఇచ్చారు మంచి మాటలు చెప్తున్నారు అందరు వింటున్నారా అందరూ పాటిస్తున్నారా అనేది నా డౌట్ వేషభాషలు మన జీవన శైలిని బట్టి ఎంత మారినా అమ్మా మనం తప్పు చేయనప్పుడు మన ఫేస్లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుందమ్మా మీ కళ్ళలోకి నేను సూటిగా చూడగలను నేను తప్పు చేస్తే మీ కళ్ళలోకి నేను సూటిగా చూడలేను 
అది జంట్ కావచ్చు లేడీ కావచ్చు తప్పు అంటే మీరు వేరేగా ఏమి అనుకోవద్దు అది ఏదైనా కానివ్వండి సపోజ్ నేను మిమ్మల్ని ఏదో మాట తప్పాను మీదే మీ పర్సులో ఏదో ఒక వంద రూపాయలు తీసుకున్నాను అది తప్పేగా తర్వాత నా స్వార్థానికి నా స్వసుఖాలకి నేనేదో తప్పు పనిచేశాను నేను మీ మొక్కల్లోకి సూటిగా చూడలేను ఆ పరిస్థితి మాత్రం ఆడ మగ ఇద్దరు తెచ్చుకోకూడదమ్మా ఆ ఆయుధం మన దగ్గర ఉంటే మన అవసరాన్ని బట్టి ప్యాంట్ వేసుకుని వెళ్తాం మన అవసరాన్ని బట్టి చుడీదార్ వేసుకొని వెళ్తాం మన అవసరాన్ని బట్టి విరబోసుకొని వెళ్తాం మన అవసరానికి గట్టిగా ముడి వేసుకొని వెళ్తాం చీర కట్టుకొని వెళ్ళాం ఎలా ఎలా ఉన్నా సరే ఇన్నర్ ఇన్నర్ పాత్ర అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తికి అది కాంక్రీట్గా ఉండాలి అది చెదరకూడదు అది చెదరకుండా ఉన్నంత వరకు ఈ పొరపాట్లు జరగవు అని నేను అనుకుంటున్నాను ప్రతి వ్యక్తికి ఒకరు సాధించాలనే జయం లేకుండా ఆ దొరికిన అవకాశాన్ని చాలా తృణప్రాయంగా వాడుకోవాలని అనుకోవడమే ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా నన్ను కన్నా తల్లిదండ్రులు నా దేశము నా ఊరు నా పరిసరాలు నా ఎదురింటి వాడు నా వెనకింటి వాడు నా పక్కింటి వాడు వీళ్ళందరికీ నేను అంతరాయం కలిగించకూడదు వీలైతే వాళ్ళకి నేను మంచిగా ఉపయోగపడాలి కానీ నా వల్ల వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ రాకూడదు అన్న ఒక్క కంటెంట్ మైండ్లో పెట్టుకుంటే మనం దేన్ని ప్రమాదంగా మలుచుకోం ప్రమోదంగా మార్చుకుంటాం అది మార్చుకోవాలని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను లేకపోతే ఏదో మన ఇంట్లో దొరికిన ఒక కొమ్మ మీద వస్తువులాగా తుంచేసి పక్కన పడేయాలనుకునే నేచరు ఇన్ని దుర్మార్గాలు ఇవన్నీ చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుగా ఉన్నాయి మనకి పాఠశాలల్లో కూడా దురాచారాలు జరగడం ఇవన్నీ వినడానికి చెప్పుకోవడానికి మనసు ఒప్పుకోవట్లేదు ఈ పరిస్థితికి ఆ విన్న కాసేపు టీవీలో వస్తున్న ఆ కొద్ది రోజులు ఆందోళనగా ప్రతి వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు కానీ ఆ తర్వాత అందరం కలిసి సమిష్టిగా ఏం చేద్దాం ఈ విషయం మీద అనేది మాత్రం మర్చిపోతున్నారు మర్చిపోకూడదు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన టూ త్రీ డేస్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు సమిష్టిగా అందరి బాధ్యత ఉంది ఇది ఆ చర్యకి పాల్పడ్డ ఆ వ్యక్తి కానీ ఆ చర్యకి పాల్పడిపోయి దగాపడ్డ అవతల వ్యక్తి కానీ కారణం మాత్రమే కాకుండా మనందరి భాగం కూడా ఉంది ఇందులో అంటే పిల్లలకి చెప్పాలి మన నైతిక విలువలు నైతిక బాధ్యతలు మనల్ని సమాజం ఎప్పుడు గౌరవిస్తుంది ఎప్పుడు పూజిస్తుంది ఇవన్నీ మనం స్కూల్లోనే కాకుండా ఇంట్లో కూడా బోధ చేస్తూ మంచి విషయాలు చూపిస్తూ మంచి సన్నివేశాలు వాళ్ళ మైండ్లో ముద్ర పడేలాగా మనం చేయగలిగితే అందులో నుంచి కొంత తప్పుకుంటామని నా ఉద్దేశం మూవీస్ నుంచి కంప్లీట్ ఇప్పుడు సీరియల్స్కి వచ్చేసారు ఇంకా మళ్ళీ మీరు మూవీస్ చేయరా అలా అడక్కమ్మ బాధగా ఉంటుంది అమ్మ దగ్గరికి ఇంకెళ్ళరా అంటే బాధగా ఉంటుందిరా ఇది ఈ కళారంగం నాకు మా అందరికి తల్లి లాంటిదమ్మా ఇందులో మళ్ళీ మేము తిరిగి అందులోకి వెళ్ళలేకపోవటం వెళ్ళకపోవటం అస్సలు ఉండదు ఇదంతా ఏంటంటే ఒక చైన్ అనమాట కొత్త నీరు వస్తుంది పాత నీరు పోతుంది కొత్త నీరు వస్తుంది పాత నీరు వస్తుంది ఇలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను నాటక రంగం నుంచి వచ్చి సినిమాలో అందరి హీరోలతో పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్స్తో పెద్ద డైరెక్టర్స్తో పెద్ద ప్రొడక్షన్స్లో రెండు వందల సినిమా చేశాను ఈరోజు నాకు ఒక సినిమా రాలేదని నన్ను అమ్మ మర్చిపోయిందనో లేదా అమ్మ నన్ను ద్రోహం చేసిందనో అనుకుంటే పొరపాటు ఈ ట్రెండ్ మారుతూ ఉంటుంది చెప్పాను కదా సో కొత్త వాళ్ళు రావాలి వాళ్ళు ఇందులో నిలబడాలి మేము మళ్ళీ మాకు తగ్గ పాత్రలు వస్తే మేము చేయాలి ఇది ధర్మం కాబట్టి మళ్ళీ రామని మేము అక్కడికి వెళ్ళమని మేము చేయమని నేను ఎప్పుడు అనుకోను కాకపోతే పెద్ద స్క్రీన్ నుంచి చిన్న స్క్రీన్కి వచ్చాను చిన్న స్క్రీన్లో నాకేం తక్కువ చేయలేదు వాళ్ళు నన్ను గౌరవించారు నాకు పెద్ద పీట వేశారు మంచి పాత్రలు ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ లబ్ధి పొంది ఉన్నానని నేను గర్వంగా చెప్పగలను ఇప్పటివరకు చేసిన సీరియల్స్లో మీ ఫేవరెట్ సీరియల్ ఏంటి మంగమ్మ గారి మనవరాలు గారి మనవరాలు ఇలాగే కుర్చీలో కూర్చొని అవును నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు నన్ను ప్రేక్షకులు నన్ను ఒప్పుకొని నేను మంచి నటినని వాళ్ళు ప్రేమించబట్టే కదా నేను చేయగలిగాను 
మంచి రేటింగ్ వచ్చింది మంచి పేరు వచ్చింది మంచి కాన్సెప్ట్ చేశారు ఆర్కే ప్రొడక్షన్స్ నుంచి రాఘవేంద్ర గారి ప్రొడక్షన్ నుంచి మంచి పేరు వచ్చింది అమ్మ ఆ సీరియల్ కి చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు అసలు ఆ సీరియల్ కి నిండుదనం అంటే శివపార్వతి గారు అనేది కూడా బయట ఒక టాక్ అట్లా ఏం లేదమ్మా పాత్ర మనకి దొరికినప్పుడు మనం ఆ పాత్రని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం శివపార్వతి చేస్తుందని మాట తప్పమ్మా అలా నేను ఎప్పుడు అనుకోను అనుకోకూడదు ఆ పాత్రలోకి నేను ఇమ్మడగలిగాను నాకు ఆ పాత్ర దగ్గరైంది రెండు కలిస్తే పాత్ర సక్సెస్ అవుతుంది ఆ పాత్రకి భిన్నంగా నేనేదైనా యాక్ట్ చేశాను అనుకోండి బాగోదు కదా సో ఆ పాత్రకి ఏం కావాలో అది నేను చేయగలిగితే బాగా చేసినట్టే సో అది సెట్ అయింది అలాగా అందుకని నేనే అని ఎలా అనగలమ్మా తప్పు కదా మనకంటే ముందు చాలామంది గొప్ప గొప్ప నటీమణులు ఉన్నారు ఇక్కడ అది మర్చిపోయి మాట్లాడకూడదు ఈ అమృత బాండంలో నాకు కూడా ఒక అవకాశం దొరికింది నేను కొంతకాలం ఇక్కడ నటిగా ఎంజాయ్ చేశాను చేస్తున్నాను అంతే తప్ప నేనే అని అనుకోకూడదమ్మా ఎవరు అది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏం సీరియల్స్ చేస్తున్నారు రీసెంట్గానే క్లోజ్ అయింది మా అన్నపూర్ణ వాళ్ళది ఇంటి కుట్టు కొత్త ప్రాజెక్టు ఇంకొక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ పడుతుంది అట్లా అందరూ శివపార్వతి గారిని మళ్ళీ ఎప్పుడు మూవీస్లో మదర్ రోల్స్లో ఇమిడిపోయారు అసలు ఒక మదర్ మదర్ రోల్ చేస్తే ఈవిడ చాలా బాగా చేస్తారు మళ్ళీ మూవీస్ త్వరలో కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అంటే మీరు అవకాశాలు వస్తే చేస్తాను అనేది మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు అవునమ్మా సో అది మళ్ళీ త్వరలో జరిగే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అండి ఎక్స్పెక్టేషన్ అదే అమ్మా అదే ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ గిరిగీసుకొని ఈ పాత్ర చేస్తాను ఆ పాత్ర చేయను అని ఏమీ ఉండదు ఏ పాత్ర అయినా చేయడానికి ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది నేను ఉన్నాను బట్ అలా అటువంటి పాత్ర నాకు వస్తే తప్పకుండా నేను ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఆర్టిస్ట్గా అది చెప్పమ్మా ఓకే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళంటే బయట వీళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు ఒక బ్యాడ్ టాక్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ మీద సో అలాంటి మాటల వల్ల మీరు ఎప్పుడైనా పర్సనల్గా ఇబ్బంది పడ్డం కానీ అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా ఫ్యామిలీలో ఏమైనా కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ రావడం కానీ అంటే ఇది ఇది చాలా డెలికేట్ పాయింట్ అమ్మ మీరు అడిగింది అంటే ఇండస్ట్రీలో ఇలాగుంటారా బయట ఉంటారా అని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి అంతటా ఉంటారు అయితే ఇండస్ట్రీలో మాత్రమే ఏదో జరిగిపోద్దని అనుకోవటం పొరపాటు ఎందుకంటే నేను ఎలా ఉంటే మీరు ఎలా ఉంటారు ఇది నా నమ్మకం నేను ఒక విషయానికి ఏదైనా అవకాశం ఇచ్చాను అనుకోండి నా హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసి మీ ఒళ్ళో పెట్టి లేదా మీ పక్కన పడేశాను అనుకోండి అక్కడ విచ్చలు విడిగా పడిపోయాయి కొన్ని వస్తువులు మీరు తీసుకోవడం నా తప్పేం లేదు నేను నా హ్యాండ్ బ్యాగ్ నా దగ్గర నా దగ్గర ప పదిలంగా పెట్టుకున్నా అనుకోండి మీరు ఎటు పరిస్థితుల్లోనూ తీయడానికి వీల్లేదు సో ఒకవేళ మీరు దొంగతనం చేయడానికి గబ్బుకుని లాక్కున్నారు అనుకోండి దాన్ని ఎలా లాక్కోవాలో కూడా నాకు తెలుసు నేనే రోడ్డు మీద పడేసి మీరు లాక్కున్నారని నేను బ్లేమ్ చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు సో నా భాష మీకు అర్థమై ఉందనుకుంటాను అర్థమైందమ్మా ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీని ఆపాదించేసి ఇండస్ట్రీకి మనం అలా పేడ రాసేసి ఇండస్ట్రీ బ్యాడ్ అది కరెక్ట్ కాదమ్మా కొన్ని సర్కంస్టాన్సెస్ అలాంటి పరిస్థితులు అలా అలా అలాంటి వ్యక్తులకి అలాంటి వ్యక్తులకి జరుగుతుంది అలాగా మీరు అర్థం చేసుకోండి అవును ఇది చాలాసార్లు చాలా ఇంటర్వ్యూలను అడిగిన ప్రశ్న నన్ను కానీ ఇప్పుడు ఎందుకంటే అది అని నేను అనకుండా మీకు ఎందుకు జవాబు చెప్తున్నానంటే ప్రతిసారి ఇక్కడ ఉద్దండులు ఉన్నారు మామూలు ఆర్టిస్టులు కాదు మీరు ఇవాళ చూస్తూ ఏదో ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు ఇలా మెరుపులాగా వచ్చి వెళ్ళిపోయే మెరుపు తెగల లాంటి హీరోయిన్స్ కాదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక కన్నాంబ గారు ఒక సావిత్రి గారు అంజలీదేవి గారు భానుమతి గారు మీరు వీళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకోండి వాళ్ళందరూ ఉన్న గడ్డ ఇది వాళ్ళందరూ ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఇది రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఈశ్వరీ రంగారావు గారు గుమ్మడి గారు ఇలా ఇలా చెప్పకపోతే చాలా అద్భుతమైన పేర్లు మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఇది పర్సనల్కి సంబంధించిందే కానీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది కాదమ్మా పర్సనల్గా నాకేమనిపిస్తే అదే చేస్తాను తప్ప నాకు అనిపించనిది మీరు చేయలేరు 
నా ప్రగాఢ నమ్మకం అది నేను ఇలాగే ఉండాలి అనుకుంటున్నప్పుడు మీరు అలా ఉండగలరు ఇక్కడే కదా ఎక్కడైనా సరే ఎనీ ఇండస్ట్రీలో అది దానికి భిన్నంగా ఏ ఇండస్ట్రీ ఉండదు మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో తీసుకోండి ఒక టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో తీసుకోండి ఇంకేదైనా బిజినెస్లో తీసుకోండి సినిమా ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి దానికి నేను ఇలాగే ఉండాలి అనుకుని సిన్సియర్గా ఒక చేసిన డైరెక్టర్స్ ఎంతమంది లేరమ్మా ఎంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ లేరు ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు లేరు వాళ్ళందరినీ చెప్పుకోకుండా నాకు ఎక్కడో ఎదురు దెబ్బ తగిలిందని ఈ గుమ్మం ఎప్పుడు అంతేనండి ఇలా నాకు ఎదురు దెబ్బ తగులుతుందని అంటే అలా కాదు నువ్వు నువ్వు కూడా కరెక్ట్గా నడవాలి ఆ గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కాలు ఇలా జాగ్రత్తగా ఎత్తి ఆ గుమ్మం దాటి వెళ్ళాలి కానీ కరెక్ట్గా దానికి కొట్టుకుని నా గుమ్మం కొట్టుకుందంటే అది కరెక్ట్ కాదమ్మా నువ్వు కూడా ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చి ఇండస్ట్రీని మాత్రం తప్పుగా మాట్లాడటం ఎవ్వరూ చేయకూడదమ్మా అది లేదు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చే అప్కమింగ్ ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ప్రతి అమ్మాయి కమిట్మెంట్ ఇస్తుంది జనాలు బయట జనాలు ఏంటి అంటే ఇండస్ట్రీ అమ్మాయి అంటే వీళ్ళకి పిల్లని అబ్బాయిని ఎవరిస్తారు ఈజీగా జడ్ చేసేస్తారు సో అలా ఇలా ఉండడం వల్ల జనాలు ఏంటంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా పాపులర్ అయిపోతున్నాయి ఒకప్పట్లో ఆ సిచ్యువేషన్ లేవు సో ఏది జరిగినా అది నెక్స్ట్ డేనే అందరికీ వైరల్ అయిపోతుంది చాలా మందికి ఉన్న అపోహ ఏంటి అంటే ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే ఏదో జరిగిపోతుంది సో అప్కమింగ్ ఇంట్రెస్ట్ నుండి వచ్చే వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆపేస్తున్నారు సో ఇండస్ట్రీకి రావాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఇదే నేను చెప్పిన జవాబు నేను ఎలా ఉంటే మీరు ఎలా ఉంటారు అంతే దట్స్ ఆల్ కాకపోతే ఉన్నట్టుండి రాత్రికి రాత్రి ఆకాశానికి ఎగిరిపోయే అంత అవకాశము అంత పేరు రాకపోవచ్చు మనం కొంచెం స్లోగా నడుస్తాం నడవనివ్వండి అంతే కదమ్మా అలా కాకుండా ఇప్పుడు రాత్రికి రాత్రి ఏదో అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఈ తాపత్రయాలు తప్పుదారులు ఇవన్నీ జరుగుతాయి రెండవది ఇంకోటి కూడా మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేవలం తప్పు దారి తొక్కినంత మాత్రాన పెద్ద హీరోయిన్లు పెద్ద డైరెక్టర్లు పెద్ద హీరోలు ఎవరెవరమ్మా టాలెంట్ అనేది మస్ట్ అమ్మా ఓకే మస్ట్ అన్నిటికీ మించింది టాలెంటే అది లేకుండా మనం ఎన్ని అడ్డదారులు తొక్కినా ప్రేక్షకుడు రిసీవ్ చేసుకోవడమ్మా అస్సలు రిసీవ్ చేసుకోవడం అది నాలో లేకుండా అక్కడికి వెళితే వాళ్ళు ఏదో అంటారు వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు అందుకని నేను ఇంట్లోనే కూర్చున్నాను అనుకుంటే అవివేకం అమ్మా అది కాదు ఫస్ట్ మన దగ్గర టాలెంట్ ఉందా లేదా మనం ఆ పాత్రకి సూటబులా కాదా ఆ విశ్లేషణ మనకుండాలి ఆ తర్వాత ఏది మాట్లాడినా కదా ఇప్పుడు అందవిహీన అందవిహీనంగా ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు మన కళ్ళకు కనిపిస్తూ ఉంటారు మినిమం మెయింటెనెన్స్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఏదో తప్పు చేస్తే వాళ్ళని హీరోయిన్ చేసేస్తారమ్మా చేయరు మన డైరెక్ట్ మాట్లాడుకుందాం చేయరు చేయరు కదా మరి ఏం కావాలి వాళ్ళకి యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ కావాలి అందం కావాలి కోట్లు ఖర్చు పెట్టి తీసిన ప్రొడ్యూసరు అందంగా చూపిస్తేనే సినిమా అందంగా చూస్తారు ఇప్పుడు ప్రేక్షకుడు తనని ఊహించుకుంటాడు పాత్రలలో ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటాడు సినిమా అనేది మ్యాజిక్ ఇది ఊరికే చక్కగా అరటికాయ ఒలిచి ఇది అరటికాయ అమ్మ ఇది తినమ్మ అని పెట్టినట్టు కాదు ఒక మ్యాజిక్ అమ్మ సినిమా అనేది ఉన్నది లేనట్టు లేనిది ఉన్నట్టు చూపించగలగాలి అవును కదా ఆ మ్యాజిక్ అనేది ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా ప్రేక్షకుడిని పట్టుకున్నప్పుడే థియేటర్కి సినిమా వస్తాడు సినిమా చూడటానికి వస్తాడు అలా కాకుండా నన్ను తీసుకెళ్ళి హీరోయిన్ పెట్టి మీరు చూడండి అంటే చూస్తారా చూడరు కదా కాబట్టి సినిమాకి ఏం కావాలో ప్రొడ్యూసర్కి తెలుసు సినిమాకి ఏం కావాలో రైటర్స్కి డైరెక్టర్స్కి మనల్ని అద్భుతంగా చూపించే కెమెరామెన్స్కి అందరికీ తెలుసు వాళ్ళ కళ్ళు కప్పేసేసి వాళ్ళేదో తప్పు పనులు చేసేసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి హీరోయిన్లుగా పెట్టేస్తే సినిమా చూడరమ్మా సినిమా ఫస్ట్ కావాల్సింది మనకి ఇవి ఇవి ఈ మాటలు కాదు అప్రస్తుతం ఇవన్నీ సినిమాకి కావాల్సిన స్కిల్ ఉందా లేదా అది ఓకే ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఎంత అద్భుతమైన డైరెక్టరో ఎంత అద్భుతమైన మనిషి ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు స్త్రీ స్త్రీ మనోగతానికి బాగా దగ్గరయ్యి జనరల్ ఒక సగటు మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఒక స్త్రీ మానసిక స్థితిని ఆయన క్యాచ్ చేశారు బాగా బాలచంద్ర గారు అలా తీసిన సినిమాల్లాగా 
ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారు ఒక స్త్రీ అంత అంతరంతాల్లో అంతరంతరాల్లోకి చొచ్చుకుపోయి ఆ చక్కగా ఆవిష్కరించారని చెప్పచ్చు ఆవిష్కరిస్తారని చెప్పచ్చు కేవలం వినోదంగా కాకుండా ఆయన చేసిన అన్ని సినిమాల్లో కూడా ఒక భార్య ఒక స్త్రీ తన ఔన్నత్యాన్ని ఎలా ఎలా ప్రస్ఫుటంగా చెప్పాలో అలా చెప్పారు ఆయన ఒక మావి చిగురు కానివ్వండి ఆహ్వానం కానివ్వండి తన ఫ్యామిలీని కాపాడుకోవటానికి ఎంత చక్కగా తను మసులుకోగలదో ఆయన డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలు అందరి హీరోయిన్లతో అదే చెప్పించారు అట్లా ఓకే సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు ఆయన ప్రతి మాట మాటల తోట అమ్మ ఆయన ప్రతి అక్షరం అలా పిసరంత సాహిత్యం గురించి తెలిసిన వాడు కూడా ఆయన సాహిత్యాన్ని వింటూ అలా మైమర్చిపోతూ జీవించేస్తుంటారు కాబట్టి భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోవచ్చు ఆయన మాటలు పాటలు ఆయన సాహిత్య సరళి అందరికీ జన్మ జన్మలకి గుర్తుండిపోతుందమ్మా అద్భుతమైన కవి ఆయన ఓకే ఒక పెద్ద కమిడియన్ మీకు ముద్దు పెట్టారు అనే న్యూస్ వైరల్ అయింది దాని గురించి వైరల్ అయిపోయిందా వైరల్ అయిపోయింది మీకు ఎవరు చెప్పలేదా ఆయన నాకు తండ్రి లాంటి వాడు అమ్మా ఓకే పెద్ద కమిడియన్ ఆయన ఓకే నగేష్ గారు నగేష్ గారు అంటే మీకు నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సర్వర్ సుందరం దగ్గర నుంచి అంటే అంతకుముందు ఆయన ఏం సినిమాలు చేశారో నాకు జ్ఞాపకం లేదు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి గుర్తున్నది సర్వర్ సుందరం అనే సినిమా గుర్తుంది గొప్ప నటుడు అమ్మా ఆయన చాలా గొప్ప నటుడు ఆయనతో సర్పాయకంలోనే నేను ఫస్ట్ టైం ఆయన్ని కలవడం జరిగింది ఆయన్ని ఆయనతో పాటు యాక్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది నేను కొంచెం భయపడుతుంటే ఆయనే నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత కన్నడ మూవీలో ఒక మూవీలో ఆయనతో కలిసి చేశాను టూ ఫిలిమ్స్ చేశాను కన్నడ మూవీస్లో ఆయన నన్ను నేను ఒక సీన్ ఏదో నా స్థాయిలో నేను బాగా చేస్తే ఆయన దగ్గరికి తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నారు ఓకే అంటే నేను గ్లిజలను వేసుకోకుండా కళమ నీళ్ళు వచ్చేసాయి ఆ ఫీల్ చూసి సీన్ షార్ట్ అయిపోగానే దగ్గర తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నారు అంతే అది వైరల్ చేసే విషయం ఏమీ కాదు అది మా సీనియర్స్ అందరూ మాతో అట్లాగే ఉండేవాళ్ళు ఒక దాన్ని ఏమంటారు అప్రిషియేట్ అభినందించినప్పుడు ఆర్టిస్ట్ పొందే ఆనందానికి అవతలు ఉండవు అలాగే గుమ్మడి గారు కూడా గుమ్మడి గారి స్థాయికి నాకు ఫోన్ చేసి చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తున్న తల్లి అని నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు కానీ నేను రాధా మధు అని జస్టెల్లో కంపెనీ వాళ్ళది రాధా మధు అని సీరియల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏడు గంటలకి ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఏడున్నరకి అయిపోతే ఒక్క ఒక అర నిమిషం గ్యాప్లో ఆయన ఫోన్ వచ్చేది వచ్చి నేను ఆ సీన్లో ఏం చేశాను ఎలా ఉన్నాను డైలాగ్ ఎలా చెప్పాను నేనే అన్ని క్యారెక్టర్స్కి డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటానమ్మా సో నా వాయిస్ కల్చర్ ఎలా ఉంది అది కూడా చెప్పేవారు ఆయన మీ నెంబరు నేను ల్యాండ్ ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ లేచి నించునేదాన్ని ఆయన మీద రెస్పెక్ట్ అది నాకు సో అట్లా ఏం మాట్లాడుకున్నాం మనం గుమ్మడి గారి గురించి అట్లా ఆయన పెద్ద ఆయన కిస్ చేశారు అనేది ఇట్స్ కామన్ అది దానికి ఓకే కాంప్లిమెంట్గా కాంప్లిమెంట్ అది ఓకే మీకు మూవీసా సీరియల్సా అంటే ఎక్కువ దేనికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు ప్రయారిటీ నాకు రెండు ఒకటేనమ్మా ఇక్కడ ఇక్కడ వేరే నటన అక్కడ వేరే నటనే ఉండదు కాబట్టి మీడియా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దీనికి ఉండే స్పాన్ వేరుగా ఉంటుంది దానికి ఉండే రేంజ్ వేరుగా ఉంటుంది ఇది రోజు చూస్తూ ఉంటారు సినిమా మనం ఎప్పుడు చూడాలనుకున్నా చూడొచ్చు ఒక్కసారి ఎపిసోడ్లో మనం యాక్ట్ చేసామంటే అది గాల్లో కలిసిపోతుంది మళ్ళీ ఉండదు అది ఎపిసోడ్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదో కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది యాప్స్లో అవి రిజర్వ్ అయి ఉంటా ఉన్నాయి అంతే తప్ప నాకు ఏది ముఖ్యము ఇది తక్కువ ఇది ఎక్కువ అని నేను ఎప్పుడు బేరీజ్ వేసుకోలేదు ఓకే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో అవార్డ్స్ తీసుకుని ఉంటారు కదా దాంట్లో ది బెస్ట్ అవార్డ్ అనిపించిన ఒక అవార్డ్ చెప్తారా 
బెస్ట్ అవార్డ్స్ నంది అవార్డ్స్ నేను తీసుకున్నది రెండేనమ్మా ఒకటి డొక్కా సీతమ్మ అనే ఒక టెలిఫిలిం చేశాను డొక్కా సీతమ్మ గారి గురించి కూడా మీకు తెలుసు కదా ఒక అద్భుతమైన చరిత్ర ఉంది ఆమెకి ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేశాను అది నా అదృష్టం ఆళ్ళ రాంబాబు గారు అని చెప్పి ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు అతని కెమెరామెన్ దానికి ఆ క్యారెక్టర్ను ఒరే రిక్షాకి అవార్డు వచ్చింది ఒరే రిక్షా గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మన ఇంకొక వ్యక్తి గురించి మర్చిపోకూడదమ్మా ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారు నేను అసలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తల్లో ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారి సినిమా చేయడానికి నాకు అవకాశం వచ్చింది కాకపోతే ఆయన ఒకటే కండిషన్ చెప్పారు మధ్యలో రావడానికి వీల్లేదు నెల రోజులు అక్కడే ఉండాలి విలేజ్లో అన్నారు నాకు అప్పుడు పెద్దగా సినిమాలు కూడా అంత బిజీగా లేను నేను సో నెల రోజులు అలా ఉండడానికే ఇష్టపడి రాజులు అనుకుంటాను నాకు గుర్తులేదు నర్సీపట్నం అవన్నీ ఉంటాయి కదా మా ఊర్లో అటువైపు వెళ్ళాము సో నారాయణమూర్తి గారు చీమల దండు అనే సినిమాలో ఒక ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టర్ నాతో చేయించారు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అనమాట అది ఆ సినిమా చూసాకే ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న ఈ సినిమాలు ఈ డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా నాకు అవకాశం ఇచ్చేయడం ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎక్కువ స్పాన్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అది పెద్ద పెద్ద డైలాగులు చెప్పగలిగిన క్యారెక్టర్ అనమాట అది ఓ పెయిన్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అది కోట శంకర్రావు గారు హస్బెండ్ క్యారెక్టర్ చేశారు సో భర్త చనిపోయాక కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీలు వహించే పాత్ర అది బాగా చేయించారు నారాయణమూర్తి గారు వారికి కూడా ఈ సందర్భంలో నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను తల్లి సీరియల్స్లో నటించే వాళ్ళు ఎవరి మాట వినరు వాళ్ళకి కొంచెం యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది అనేది బయట టాక్ ఒకటి ఉంది దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఎవరి మాట వినరు అనే ఎవరి మాట వినరు వీళ్ళకి కొంచెం యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తారు అట్లా ఏం లేదమ్మా వాస్తవానికి వాళ్ళకి భాష రాదు ఎక్కువగా కన్నడ ఆర్టిస్టులు వస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి భాష రాదు కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకుంటారు మాకంటే ఎక్కువగా దాంతో ఇవన్నీ అపోహలమ్మా అవి అన్నీ స్పాట్లో మర్చిపోవాల్సిందే తప్పితే గుర్తుపెట్టి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ మనం ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళలా చేశారు వీళ్ళలా చేశారని చెప్పుకునే అంత పెద్ద నేరాలు ఏం కాదు అవి ఎవరెవరి ఇబ్బందులను బట్టి ఎవరెవరి సదుపాయాలను బట్టి అలా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అవి ఏవి కావు అలా అదే అదే నిజమైతే ఈ రోజున ఎన్ని సీరియల్స్ జరగవమ్మ సినిమా కంటే ఫాస్ట్గా దూసుకుపోతా ఉంది సి టీవీ సీరియల్ను మీడియా టీవీ మీడియా మంచి మంచి అమ్మాయిలు వచ్చారు మనం చూస్తున్నాం హీరోలు కూడా మంచి హీరోలు వచ్చారు సో వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు ఇంకా మనం కావాలంటే ఎంకరేజ్ చేయాలి తప్ప చిన్న చిన్న లోపాలని అసలు చూపించే పరిస్థితిలో ఏ ఆర్టిస్ట్ ఉండకూడదు అఫ్కోర్స్ నా దగ్గర కూడా చాలా లోపాలు ఉంటాయి ఈ సీట్లో ఇంకొకడు కూర్చున్నప్పుడు నా లోపాలని చెప్పారనుకోండి అది నా అదృష్టంగా భావిస్తాను తప్ప వాళ్ళని కూడా నేను క్రిటిసైజ్ చేయను సో నా మెంటాలిటీ అది కాబట్టి ఎప్పుడు ఒకళ్ళ తప్పులు ఎంచడం కంటే ప్లస్లు వెతకండి ప్లస్లు వెతికినప్పుడు మనం వాళ్ళలో నుంచి పూర్తిగా టాలెంట్ రాబట్టుకోగలుగుతాం ఇప్పుడు సినిమా అంటే ఆరు గంటలకి బెల్లు కొట్టినట్టు అయిపోతుందమ్మా పేకప్ చేసేస్తారు సీరియల్ అలా కత్తల్లి ఒక్కోసారి పన్నెండింటి దాకా వర్క్ చేస్తున్నారు అవును నిద్ర మానుకొని తిండి మానుకొని తిండి బాగా తింటే నిద్ర వస్తుందని భయపడి వర్క్ చేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు మనం వాళ్ళని మెచ్చుకోవాలి కదా అవును నేను తొందరగా వెళ్ళాలని మాట వినకుండా వెళ్ళిపోయారని వాళ్ళని ఎందుకు క్రిటిసైజ్ చేయాలి నో అది కరెక్ట్ కాదు ఇంకా కావాలంటే టైమింగ్ని కొంచెం ముందుకు కుదించి వాళ్ళని తొందరగా పంపిస్తే వాళ్ళు ఫ్రెష్గా వస్తారు ఫ్రెష్గా యాక్ట్ చేస్తారు ఇంకా ఎనర్జీగా యాక్ట్ చేస్తారు అనేది నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను కానీ అది సాధ్యపడే విషయం అవ్వట్లేదు సినీ టీవీ మీడియాలో అయితే బాగుండు ఓకే మీరు శ్రీరామ రాజ్యం లాంటి డివోషనల్ మూవీస్ చేశారు వస్సే రాములమ్మ లాంటి మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి సో దానికి దీనికి మీకు ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఎలా అనిపించింది ఆ మూవీస్లో చేయడం శ్రీరామరాజ్యం ఎంటైర్లీ అది బాపుగారి పెయింటింగ్ అమ్మ అది ఒక బాపుగారి చిత్రీకరణలో చిత్రీకరణలో జరిగిన సినిమా అది వస్తే రమణం వచ్చేసరికి ఒక న్యాచురల్ ఫ్లోలో వచ్చింది అది తర్వాత శ్రీరామరాజ్యం అనేది ఒక రాముని కథ కొత్తగా పాత్రలను దూర్చి కొత్తగా పాత్రల ఔచిత్యాన్ని మార్చే కథ కాదు అది యాజ్ ఈజ్గా ఉన్నదాన్ని ఇంకా పదిలంగా పకడ్బందీగా చూపించాలి దానికి ఇళారాజ గారి పాటలు బాపు గారి దర్శకత్వం క్యారెక్టర్లు నయనతార గారు సీత క్యారెక్టర్ చేశారు ఎంత బాగా చేశారు సో 
ఇది 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 ఒక అద్భుత కావ్యం ఇది ఒక సహజత్వం అలా అలా ఫీల్ అవ్వాలి కానీ ఇంకేం కాదు ఇక్కడ ఈ ఒసే రామలమ్మ ప్రస్తావన మీరు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఒక రెండు ముక్కలు నేను మా విజయశాంతి గారి గురించి చెప్తాను మా లేడీ అమితాబ్ చాలా ఎక్సలెంట్ నటి అమ్మ ఎక్సలెంట్ ఎనర్జీ అనమాట తను పర్సనల్ లైఫ్ కంటే కూడా ఆర్టిస్ట్ కెరీర్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చిందమ్మ తను తన పర్సనల్ లైఫ్కి ఎక్కువ ఇవ్వలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు పాత్రలని ప్రేమించింది పాత్రలని పూజించింది ఒక కర్తవ్యం కానివ్వండి వందే మాత్రం కానివ్వండి ఆ తరహా పాత్రలు ఎన్నైనా తీసుకోండి మీరు శ్రీరామరంలో కూడా సామాన్యమైన నటన కాదమ్మ తను చేసింది అటువంటి నటితో కూడా నేను తన తల్లిగా కొన్ని సినిమాలు తనతో పాటు కలిసి వదినిగా కావచ్చు అలా కొన్ని సినిమాలు నేను చేశాను కదా చాలా సిన్సియర్ నటి మంచి నటి మంచి అమ్మాయి ఓకే మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు అంటే ఏం చెప్తారు అప్పుడు ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పేది ఒకటే మాట నందమురి తారక రామారావు గారు ఓకే మీ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ సావిత్రి గారు సావిత్రి గారు మీరు బాగా బాధపడిన సందర్భం ఒకటి చెప్తారా ఈ విషయం నన్ను బాగా నొప్పించింది అనుకునేది ఏమైనా ఉందా అది కూడా నేను ఒకటని చెప్పలేను ఎందుకంటే నాకు ఈ దారి చూపించి నాకు నన్ను ఇక్కడ నిలబెట్టిన ఒక రామానాయుడు గారు దాసరి గారు మా మధ్య లేకుండా ఒక కోడి రామకృష్ణ గారు వాళ్ళు ఇంకా ఉంటే బాగుండు ఇక్కడే ఉంటే బాగుండు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది బాగా మెలిపెట్టిన సన్నివేశం ఒకటి ఉంది దాసరి గారి ఇన్సిడెంట్లో ఆయన బెడ్ రి బెడ్ రిటర్న్ అయిపోయి చాలా సీరియస్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన నేను చూడటానికి వెళ్తే దూరంగా ఉండి కళ్ళతోనే అలాగా అంటే ఆయనకి అప్పటికే అన్ని ఆక్సిజన్లు వైర్లు వీళ్ళు అవన్నీ పెట్టేసి చుట్టూ నలుగురు డాక్టర్లు ఉన్న టైంలో నేను చూడటానికి వెళ్తే కళ్ళతోనే ఇలాగ దగ్గర రమ్మని పిలిచారు నేను చేయి పట్టుకోబోతుంటే వద్దు అంటే ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుందో అని ఏంటో మరిది అని ఆయన అన్నారు పక్కన డాక్టర్లు అన్నారు నాకు చాలా కలిసి వేసిన విషయం అనమాట అంటే ఆయన ఒక సింహంలాగా కుర్చీలో కూర్చుంటే ఈ రోజు నా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఇంతమంది ఎంతోమంది ఆయన దగ్గర తయారైన డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనకి శిరస్సు వంచి పాదాల మీద పడిపోయి మరి ఒక అతి ఇష్టంగా ప్రేమగా ఉండే మోహన్ బాబు గారు ఆయనతో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉండేవారు ఆ వైభవం మళ్ళీ కళ్ళతో చూసుకోవడానికి లేకుండా పోయింది అని ఎప్పుడూ అనిపిస్తూ ఉంటుందమ్మా బాధగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే రామారాయుడు గారు ఈ రీసెంట్గా ఈ మధ్య కాలంలో జమున గారు ఇటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినప్పుడు మన మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయారని బాధగా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ చిత్రాలతో వాళ్ళ మహోన్నతమైన నటనతో మనకి తరతరాలకి చెరిగిపోని గనిని మిగిల్చి వెళ్ళిపోయారు వారికి ఎప్పటికీ నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను ఓకే మీరు బాగా సంతోషపడ్డ విషయం మంచి తీసుకున్న కాంప్లిమెంట్స్లో ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అని కానివ్వండి చాలా నాకు నా పర్సనల్గా మీ పర్సనల్గా నాకు మంచి కాంప్లిమెంట్ ఎప్పుడో నాకు పరచూరు బ్రదర్స్ ఇచ్చేశారు మంచి నటివేణి అలాగే రామానాయుడు గారు నన్ను పరచూరు బ్రదర్స్ చెప్పగానే సర్పయాగం సినిమాలో నన్ను పెట్టుకోవడం నాకు చాలా ఆనందమైన విషయం అది ఆనందం ఎప్పటికీ అలా నాతోనే ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్గా నేను చాలా ఆనందపడిన విషయం నేను రాజమౌళి గారితో ఒక సినిమా యాక్ట్ చేశానమ్మా యమదొంగ అందులో కొంచెం నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ నాది హీరోయిన్ని కొంచెం టీచ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్రేమణి క్యారెక్టర్ని సో యమదొంగ మంచి సినిమా అది దాంట్లో యాక్ట్ చేశాను ఆయన ఇంకా అసలు పని రాక్షసి అని చెప్పచ్చు గట్టిగా రాజమౌళి అంత ఆయనకి వర్క్ కాన్సెప్టే వర్క్ కాన్సెప్టే ఎదురుగుండా ఏముంది ఏంటని కూడా పట్టించుకోరు అలాగా అంత వర్క్ చేయడం నేను సమక్షంలో చూశాను త్రిబులార్ సినిమాకి ఆస్కర్ అవార్డు రావడం నిజంగా మా తెలుగు మా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి అందరికీ మా ఆర్టిస్ట్లు అందరికీ కూడా ఒక పండుగమ్మా ప్రౌడ్ కదమ్మా అందరికీ మా తెలుగు సినిమా అని 
రెండోది నేను ఆయన సినిమా కూడా నేను యాక్ట్ చేశాను ఆయనతో కూడా కలిసి అదే ఆయన డైరెక్షన్ లో నేను కూడా రాజమౌళి గారితో చేశాను అనేది గ్రేట్ థింగ్ కదా ప్రౌడ్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇండియన్స్ అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్ గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాలి మన తెలుగు తెలుగు మూవీకి ఆస్కర్ అవార్డు రావడం ఎంత ఎనర్జీ పెట్టారమ్మా ఇద్దరు హీరోలు దానికి ఇద్దరు నాకు ఇష్టమైన హీరోలు వీళ్ళిద్దరూ నా రెండు కళ్ళు లాగా చూసుకుంటాను ఎందుకంటే రామారావు గారి మీద ఇండస్ట్రీకి రాకపోయినా ఆయన మీద నాకు అభిమానం ఉంటుంది ఒక ప్రత్యేక అభిమానం ఆయన అంటే ఇంకా ఆయనతో పాటు కలిసి ఓ చిన్న క్యారెక్టర్ మేజర్ చంద్రకాంత్లో చేశాను ఒక రోజంతా ఆ అద్భుతమైన శిల్పాన్ని ఆ మహామనిషిని చూస్తూ ఉండే అవకాశం నాకు దొరికింది ఎక్కువగా పెద్ద క్యారెక్టర్స్ ఉన్న సినిమాలు బాలకృష్ణ గారితో యాక్ట్ చేశాను జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో కూడా యాక్ట్ చేశాను హరికృష్ణ గారితో యాక్ట్ చేశాను బ్యాడ్ లక్ మొన్న మన నుంచి వెళ్ళిపోయిన తారక రత్న గారితో కూడా నేను యాక్ట్ చేశాను సో వాళ్ళతో అందరితో వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అందరితో నేను యాక్ట్ చేశాను అని ఒక ఆనందం కలుగుతుంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఏంటి జూనియర్ ఏంటి గారిని చూసినా ఒక పులిలాగా ఒక పులి వచ్చింది బోన్లో నుంచి అన్నట్టు ఫీల్ అవుతాను అలా ఈ యమదొంగ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ గారితో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో నేను యాక్ట్ చేసింది అతన్ని చూసినప్పుడల్లా నాకు చాలా చాలా ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ గారి మనవుడు మేమందరం ఆయన ఒక దేవుడిగా కొలిచే అటువంటి ఆయన మనవుడు అదే రేంజ్లో అదే ఫోర్స్తో మీరు యమదొంగ సినిమాలో కూడా చూడండి ఒక సాంగ్లో ఆయన ఒక బిట్టు ఈయన ఒక బిట్టు యాక్ట్ చేయడం ఆయన డైలాగ్ ఈయన చెప్పడం అలాగే ఉంది అలాగే త్రిబులార్లో చరణ్ ఏమి తగ్గకుండా తగ్గేదే లేదన్నట్టు అలా ఒకరొకరు పోటీ పడి యాక్ట్ చేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా గర్వంగా అనిపిస్తుంటుందమ్మా అలాగే అల్లు అర్జున్ గారు మనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మూవీలు చూసినప్పుడు కొంచెం పెద విరిచిన మాట వాస్తవం ఇప్పుడు ఈ పెదవి విరుపుని ఇంకొక రకంగా విరవచ్చు అన్నట్టు అవును కదా తగ్గేదే లేదని నిజం చేశాడు తను ఒకసారి చెప్తారా తగ్గేదే లేదు తగ్గేదే లేదు నాకు ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంటుందమ్మా వాళ్ళు ఒక ఫైట్స్ కానివ్వండి డాన్స్ కానివ్వండి నేర్చుకొని కష్టపడి ఏదో మేమేదో పెద్ద హీరోకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీలో వచ్చాం మాకేంటి అన్నట్టు కాకుండా కష్టపడితేనే కదా టాలెంట్ వస్తుంది మనం ఇందాక ఒక మాట అనుకున్నాం ఫైనల్గా టాలెంట్ అనేది ఉంటేనే రాణించగలం ఇక్కడ ఎవరో వెనకుంటే ముందుకు నడిపించడం అనేది అది సాధ్యపడదమ్మా స్వతహాగా టాలెంట్ ఉండాలి ఆ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ సక్సెస్ అవుతారు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు వెనకుండి ఉండొచ్చు కానీ చిరంజీవి గారికి ఆ రోజు వెనకున్నది తన టాలెంటే అవును కాదమ్మా అవును చాలా కష్టపడి ప్రతి దాని మీద అప్పుడు వచ్చే మోడర్న్ డాన్సర్స్ మీద ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఫైట్లు చేసి కష్టపడి దెబ్బలు తగిలించుకుంటేనే ఈరోజు ఆయన మనకి సూపర్ స్టార్ అయ్యారు అవును అలా ఎవరైనా మహేష్ బాబు గారు కానివ్వండి ఎవరి గురించి చెప్పుకున్నా ఒకటే స్లోగన్ టాలెంట్ అనేది మస్ట్ దాని తర్వాత ఏదైనా మన ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ ఉంటే చాలు టాలెంట్ ఉంటే మనం నిలబడతాము అని మీరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మన సీరియల్స్ చూసుకుంటే ఇప్పుడున్న హీరోయిన్స్ కానివ్వండి హీరోస్ కానివ్వండి ఆల్మోస్ట్ అందరూ బెంగళూరు నుంచో చెన్నై నుంచో వచ్చిన వాళ్ళు కన్నడ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటున్నారు మన తెలుగు వాళ్ళు నేను బయట విన్నది ఏంటి అంటే మేము చాలా ట్రై చేస్తున్నాము బట్ మేము బెంగళూరు వాళ్ళనే తీసుకుంటాము తెలుగు వాళ్ళని అంత సపోర్ట్ చేయట్లేదు అనేది ఉంది ఇది చాలా బాధాకరంగానే అనిపించింది విన్నప్పుడు బాధపడద్దులేమ్మా మన మన హీరోయిన్స్ కూడా ఉన్నారు కొంతమంది బాధపడద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ మంచి ఆర్టిస్టులు బాగా చేస్తున్నారు బట్ మన తెలుగు తెలుగు వాళ్ళని కూడా మర్చిపోకుండా ఉంటే ఆనందపడతాం అంటే పూర్తిగా ఏదో బాయ్కాట్ చేసినట్టు కాకుండా మన ఆర్టిస్టులు మనకు ఒక స్థానము మనకు ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వకపోవడం అనేది అది లోపమే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలుగు వాళ్ళకి తప్పించి మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి ఒక్క మాకే రావట్లేదని చాలా మంది బయట బాధపడుతున్నారు సో ఇలాంటివి మీ వరకు కూడా కొన్ని వచ్చే ఉన్నాయి తెలుసు తెలుసు అది ఎవరి లోపం అనేది ఖచ్చితంగా మనం చెప్పలేకపోతున్నాం మన ప్రొడ్యూసర్స్ మన ఛానల్స్ 
ఒక కట్టుబాటుగా ఉంటే కనీసం ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉండొచ్చు రావద్దని ఎవరంటారు ఇప్పుడు మేము కన్నడ ఫిలిమ్స్ అరా కొరా చేసాము తమిళ్ చేసాము మమ్మల్ని మీరు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారని వాళ్ళు ఏం అడగలేదు ఆహ్వానించారు గౌరవించారు చేసాము అలాగే మన తెలుగు ఆర్టిస్టులు హిందీ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు రేఖ గారు కానివ్వండి మన శ్రీదేవి గారు కానివ్వండి చాలామంది వైద్య రహమాన్ గారు కానివ్వండి వాళ్ళందరూ మన తెలుగు వాళ్ళే హిందీ వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు సహకరించబట్టే మన జయప్రద గారు చాలామంది హీరోయిన్స్ వేరే భాషల్లో చేసి గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళారమ్మా తప్పేం కాదు కన్నడ వాళ్ళే వస్తున్నారు మాకెందుకు అవకాశం ఇవ్వటం లేదు అన్న అన్న ఒక వివాదం అది ఒక బాధ ఉంది కేవలం అలా మాత్రమే కాకుండా బోత్ సైడ్స్ చేతుని ఇస్తే మన ఆర్టిస్టులు కూడా మన ఆర్టిస్టుల టాలెంట్ కూడా చూపిస్తారు అది నేను ఒక్కదాన్ని గళమిపితే అయ్యే పని కాదు అది గళమిప్పడం ఏంటి చాలామంది గుప్పిళ్ళు కూడా బిగించారు ఉద్యమాలు చేశారు సక్సెస్ అవ్వలేదు ఆ మార్పు వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది మన పిల్లలు మంచి ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు మన వాళ్ళే కొంచెం దూరం పెడుతున్నారు కాకపోతే మన వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళు ఎక్కువ టైం వర్క్ చేయరండి టైం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు అంటారు వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వచ్చారు కదా సరే ఈ నిద్రపోయేది రూమ్లో పడుకునే కంటే ఇక్కడ షూటింగ్లో నిద్రపోవచ్చు అని ఉంటున్నారు నాకు తెలీదు అది అదొక రీజన్ చెప్పేస్తున్నారంటే మన వాళ్ళు టైం ఇవ్వరు అని అక్కడ వాళ్ళకి ఇక్కడ అకామిడేషన్ ఇవ్వాలి ఫ్లైట్ టికెట్స్ బుక్ చేయాలి తెలుగు వాళ్ళు ఏంటంటే దాంట్లో సగం హాఫ్ రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చినా పర్లేదు మాకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి అనేవాళ్ళు ఉన్నారు బట్ టైం ఇవ్వలేదు అంటే మన తెలుగు వాళ్ళు అసలు ఆర్టిస్టులు అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్యాషన్తో వచ్చిన వాళ్ళే మరీ అంత టైం ఇవ్వకుండా ఉండరు ఏం కాదు అదొక రీజన్ వాళ్ళకంటే క్రమశిక్షణగా క్రమబద్ధతగా మన వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారు చెప్తున్నాను కదా ఇది ఎలా అయిందంటే రోడ్ రోలర్ తెలుసుగా మీకు అందులో వేసేసి ఇసుక సిమెంట్ మొత్తం వేసి తిప్పుతూ ఉంటాడు రోడ్ వేసేటప్పుడు టీవీ సీరియల్ వర్క్ అంత లోడ్ పడిపోయింది ఆ లోడ్కి భయపడి మన వాళ్ళు కొంతమంది వెళ్ళట్లేదు రాత్రి పన్నెండు ఒంటి గంట దాకా షూటింగ్ చేయాలంటే ఆరోగ్యాలు దెబ్బతినిపోతాయమ్మా సో ఆ భయం ఆడపిల్లల్ని బయటికి పంపించాలంటే మన వాళ్ళు పడే భయం అలా ఉన్నారు వాళ్ళు కొంచెం డేర్ చేసి వచ్చేస్తున్నారు ఇక్కడే ఉంటున్నారు లేట్ అయినా అడగకుండా ఉంటున్నారు అందుకని చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే అంతకుమించి గొప్ప రీజన్ ఏం లేదు అలాగని వాళ్ళు ఆర్టిస్టులు కాకుండా ఏం కాదు మంచి ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇప్పుడిప్పుడు ఈ మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు కూడా అక్కడ నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా ఇదే రీజన్ కావచ్చు అంటే ఆరైందండి వెళ్ళిపోవాలి ఏడైందండి అనకుండా ఓ పన్నెండింటి దాకా వర్క్ చేస్తేనే సీరియల్స్ కూడా జరుగుతాయేమో అని నేను కూడా నోటీస్ చేశాను ఇక నా మటుకు నేను డిసైడ్ చేసుకుంది ఏంటంటే ఏదైనా మనకు సానుకూలంగా ఉన్నప్పుడే మనం చేయగలం కానీ అది మన పరిధి దాటిపోయినప్పుడు ఏదీ చేయలేం కదమ్మా సో మమ్మల్ని మమ్మల్నిగా గుర్తించి గౌరవించి మా మీద ఇష్టంతో పిలిచిన ప్రతి కంపెనీకి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఒళ్ళు దాచుకోకుండా కష్టపడే పని చేస్తామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే పరచూరి బ్రదర్స్ గురించి మీరు ఏమైనా చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు పరచూరి బ్రదర్స్ నాకు వాళ్ళు రెండు యాంగిల్స్లో కనిపిస్తారు ఒకవైపు నాకు బ్రదర్స్ లాగా కనిపిస్తారు ఒకవైపు నాకు ఒక తండ్రి లాగా కనిపిస్తారు ఎందుకంటే నాకు నాకు కేవలం ఆర్టిస్ట్గా నాకు లిఫ్ట్ ఇవ్వడమే కాకుండా నాకు వారు మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా నాకు ఒక గైడ్ లైన్స్ లాగా ఉంటాయి సో నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ కావాల్సిన విలువైన పదాలు వారిద్దరి దగ్గర దొరుకుతాయి నాకు అందుకని నేను వాళ్ళల్లో అలా చూసుకుంటాను ఓకే మీ సక్సెస్ జర్నీ గురించి చెప్పండి అంటే ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు నన్ను సక్సెస్ అయినట డెఫినెట్గా హండ్రెడ్కి థౌజండ్ పర్సెంట్ మీరు ఎంతో మందికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇండస్ట్రీకి వచ్చే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు లేదు లేదు అట్లా అంత గొప్పగా అనుకునే పరిస్థితి ఏం కాదు నాకు దొరికిన పరిధిలో నాకు దొరికిన అవకాశాల్లో నేను బాగానే ఉన్నాను అన్నిటికంటే ముందు మనిషికి తృప్తి అనేది చాలా అవసరం తృప్తి చాలా విలువైంది ఎంత సాధించినా ఇంతే సాధించాను ఇంకా ఏదో కావాలి అనుకుంటే నిరాశలో బతుకుతుంటాడు మనిషి 
నేను నిరాశావాదిని కాదు ఆశావాదిని అంటే నేను చేసే పనిలో నేను ఎంజాయ్ చేశాను సంతృప్తిగా ఉన్నాను లేని దాని గురించి అస్సలు బాధపడను నా నేచర్ అది కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు బాధ ఉండదు అవకాశం నాకు వచ్చిందా దాన్ని అద్భుతంగా వాడుకుంటాను రాలేదు ఓహో అది నాది కాదు అనుకుంటాను ఇంకెవరు నేను క్రిటిసైజ్ చేయను నేను చేయవలసిన పాత్ర ఎవరో వచ్చి చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎవరికి అవకాశం వచ్చింది ఇలాంటి తప్పుడు ఆలోచన నేను ఎప్పుడు చేయను ఎందుకంటే ప్రతి విషయం మీద మనకి రాసిపెట్టి ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ అటు డివోషన్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాను అనుకోవద్దు ఈ చాదస్తం ఏంటి అనుకుంటారేమో నేను నమ్ముతాను ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను ఈరోజు లేచిన టైంలో ఎన్ని గంటలు ఎన్ని నిమిషాలు మనకి మంచి జరగాలో అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది ఎక్కడైనా ఒక సెకండ్ లో మనకి ఎక్కడ పొరపాటు జరగాలంటే అలాగూ జరిగి తీరుతుంది దీన్ని ఒప్పుకొని తీరాల్సిందే తప్ప నాకు ఆ రోజుల్లో చాలా బాగున్నాయి అది మంచి సమయం ఇది బ్యాడ్ టైము అనుకోకూడదు దీన్ని కూడా ఛేదించుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి అంటే మనం ఎక్కడైనా స్లో అయినప్పుడు ఎక్కడ స్లో అవుతున్నాం ఎందుకు స్లో అవుతున్నాం మనం మారేమా పరిశ్రమ మారిందా రెండు చెక్ చేసుకోవాలి కదమ్మా సో పరిశ్రమ మారింది ఆటోమేటిక్గా పరిశ్రమ పాత తరహా పద్ధతుల్లో మదర్ కాకుండా కొంచెం మోడరేట్గా తయారైంది దానికి నేను అప్డేట్ అయ్యానా కాలేదు అంటే నా పాత్ర కోసమే నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను నాలాగా ఉండే పాత్ర గురించి అది వస్తే నన్నే అడుగుతారని నా నమ్మకం జీన్ ప్యాంట్ వేసుకొని కూలింగ్ గ్లాసెస్ పెట్టుకొని ఇలా తిప్పుకొని వచ్చే తల్లుల్ని కూడా మనం చూసాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సో మరి అలా కావాలంటే నేను కానీ అన్నపూర్ణ గారు కానీ ఇంకా కొంచెం చాలామంది పేర్లు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ కూడా కాలేకపోవచ్చు మా మైండ్ సెట్ని బట్టి మా మా వై ఏజ్ని బట్టి మా ఫిజిక్ని బట్టి అక్కడ ఆగిపోయాం ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది కదా అని నేను జీన్ ప్యాంట్ వేసుకొని టీషర్ట్ వేసుకొని అలా తిరగలేను కదా సో మన దగ్గర ఈ ఈ డిఫికల్ట్ ఉంది కాబట్టి మన దగ్గర ఈ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్నే నేను నమ్ముకుంటాను ప్లస్ ఏంటి నానమ్మ క్యారెక్టర్ వేయడానికి పనికి వస్తాను పల్లెటూరులో చక్కగా ఇంటికి పెద్దలాగా ఉండే తల్లికి పనికి వస్తాను చక్కగా కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకుని మట్టి గాజులు వేసుకొని ఒక శుద్ధ మొద్దులాగా ఉండే క్యారెక్టర్కి పనికి వస్తాను కోపం వస్తే అరవడానికి పనికి వస్తాను అలాంటి పాత్ర మనకు వస్తే మనం చేస్తాము అంతే దట్ సాల్ ఆ క్యారెక్టర్ మనకు రావాలి దాని గురించి వెయిటింగ్ పాత్ర సాక పాత్ర పుర పర్మిట్ చేసింది అనుకోండి నేను మంగమ్మ గారి మనంలో క్రాఫ్ట్తో కూడా యాక్ట్ చేశాను మంగమ్మ గారి మనం రాల్ సీరియల్ పాత్ర పర్మిట్ చే చేసినప్పుడు చేయొచ్చమ్మ అంతేగాని మీరు నాకు వేషం ఇవ్వట్లేదు కదా అని చెప్పి నేను క్రాఫ్ట్ చేయించుకొని కనిపించాను అనుకోండి ఇస్తారా ఎవరు ఎవరు నాకేం పాత్ర ఇవ్వాలో మీకు తెలుసమ్మ మీరు చాలా జీనియస్ మీరు డైరెక్టర్స్ కాబట్టి మీ మీ జీనియస్ ఏంటో నాకు తెలుసు కాబట్టి మీ పరిధిలోకి నా పాత్ర వచ్చినప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటారని నమ్మకంతో ఉంటున్న వాళ్ళం మేమందరం అదే మీ డ్రీమ్ రోల్ ఏదైనా ఇలాంటి రోల్ నేను చేయాలి అనుకున్నాను బట్ ఇప్పటి వరకు చేయలేకపోయాను అలాంటి రోల్ వస్తే నాకు బాగుండు అనే రోల్ ఏమైనా ఉందా అస్సలు లేదమ్మా అన్ని చేసేస్తారు అన్ని చేసేయడం కాదు ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు డ్రీమ్స్ లో ఉండకూడదు ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి ఓకే ఒక మైన తీసుకెళ్ళి ఏ పాత్రల్లో పోసిన ఆ పాత్రకి ఎలా ఇమిడిపోతుందో అలా ఇమిడిపోగాలి తప్ప నేను ఇలా గుండ్రంగా ఉన్న పాత్రల్లోనే ఇమిడుతాను ఇంకో ఇంకొక ఫ్లవర్ లాగా ఉన్న దాంట్లో ఇమ్మడం అంటే మరి అందులోకి వెళ్ళవా నువ్వు కరెక్ట్ కాదు కదా సో హుందాతనం పాత్రలు ఉదార్థమైన పాత్రలు చేసినప్పటికీ పాత్రలో హ్యూమరస్ చెప్పే పాత్ర రావచ్చు మాట్లాడే మాటల్లో హ్యూమరస్గా మాట్లాడే పాత్ర కావచ్చు అంటే బట్లది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉన్న క్యారెక్టర్ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించే బామ్మ కావచ్చు ఉంటాయి కదా వాటన్నిటిని వదిలిపెట్టి నేను సీరియస్ రోలే చేస్తానని కూర్చోకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే కాబట్టి పాత్ర ఏదైనా మనం పరిపూర్ణంగా పాత్రని చేయగలగాలి కాబట్టి నేను డ్రీమ్స్లో నాకు అలాంటి పాత్ర వస్తే నేను ఆ పాత్రని ఇలా చేస్తాను అని నేనైతే ఎప్పుడు ఊహించుకోలేదు అనుకోకుండా అలాంటి బరువైన పాత్రలు నాకు వచ్చాయి ఉదాహరణకి మీరు పాండ్రంగళ్ళలో చూసుకోండి ఒక ఉదార్థమైన పాత్ర సీమసింహంలో చూడండి కాంట్రాస్ట్గా ఉంటుంది విలన్ ఇలా ఒక బాంబు ఇలా ప పంటితో పట్టి ఇలా లాగి వేసేంట్రా నా కొడుకుని అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఇందులో నాన్న 
నా తల్లి నీ తల్లిదండ్రులకు నువ్వు ఇచ్చిన విలువ ఇదేనా నాన్న అని ప్రాధాన్యపడుతూ దీనంగా అడిగే పాత్ర ఇది దీనికి దానికి అసలు సంబంధమే ఉండదు అనమాట కాబట్టి ఏ పాత్ర అయినా నేను చేయగలననే నమ్మకంతో ఉండాలి తప్ప డ్రీమ్స్లో ఉంటే డ్రీమ్ డ్రీమ్గానే ఉండిపోతుందమ్మా అందుకే నేను ఎప్పుడు డ్రీమ్స్లో ఉండను వెరీ నైస్ సో ఫైనల్గా మీ అభిమానులకి ఆడియన్స్ అందరికీ చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు ఇలా ఐ డ్రీమ్కి వచ్చి నా మనోగతాన్ని చెప్పుకునే అవకాశం ఇచ్చిన ఐ డ్రీమ్కి ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రేక్షకుల ఆదరణ మన్నన మాకు ఎప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మంచి మంచి పాత్రలతో అలరించడానికి ముందుకు రావాలని ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాను అంతే థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అడగ్గానే వచ్చి పాపం మీరు షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసుకుని మరీ నాకు టైం స్పెండ్ చేసి ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీతో మాట్లాడడం చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను సో మీకు మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ రావాలి ఇంకా మిమ్మల్ని మేము ఇలా చూస్తూనే ఉండాలి ఎప్పుడు ఖాళీ లేకుండా గుడ్ హెల్త్ ఉండాలి అలానే బ్యాక్ టు బ్యాక్ సీరియల్స్ చేయాలి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఐ డ్రీమ్కి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఐ డ్రీమ్